এরকম অনুষ্ঠান করেছি আমিও পলিটিক্যাল সায়েন্সের কিন্তু পরে লতে এসছি পঞ্চম আজকের সাক্ষাৎকার যিনি নেবেন প্রদীপ বাসু রিটায়ার্ড প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স এক্স ডিন অফ আর্টস প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি এবং যার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে উনি হচ্ছেন ডক্টর দেবাশিস পোদ্দার প্রফেসর অফ ল ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড জুডিশিয়াল একাডেমি আসাম আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সমকালীন সবুজ রাজনীতি আজকের এই সাক্ষাৎকার পর্বটা আশা করি সবার ভালো লাগবে আমি সাক্ষাৎ পর্বকার পর্ব শুরু করার জন্য স্যারকে অনুরোধ জানাচ্ছি প্রফেসর প্রদীপ বাসু মহাশয়কে ধন্যবাদ আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের প্রকাশ চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক সমীরণ দাসকে বহুদিন ধরে এই অনুষ্ঠানটি চলছে মাসে একটি করে কোনো একজন গবেষক অধ্যাপকের সাক্ষাৎকার এবং সেই বিষয়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পারছি তা আমার খুব ভালো লাগছে যে দেবাশিস পোদ্দার উনি একসময় আমারই ছাত্র ছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে रिसार्च पेपर आश्वर विभिन्न जार्नले अति उच्च शिक्षित आज के विषय हल अच्छा देवाशीष के धन्यवाद जाना আজকে উপস্থিত থাকার জন্য হ্যাঁ অনেক প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও যে সময় করে উনি পেরেছেন তার জন্য আর আজকের আমাদের বিষয় হলো কন্টেম্পোরারি গ্রিন থিওরি উনি ইংরেজি বাংলা মিশিয়েই বলবেন ওর ওর পক্ষে তার পক্ষে যেটা স্বচ্ছন্দ হবে তিনি যেটা স্বচ্ছন্দ তার পক্ষে যাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন আর সমসাময়িক সবুজ রাজনীতি তা আমি সবার প্রথমে দেবাশিষকে অনুরোধ করব যে এই গ্রিন থিওরি বা গ্রিন পলিটিক্স এর উদ্ভব উৎপত্তি জেনেসিস এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে ধন্যবাদ স্যার শুরু করছি প্রথমেই বলে রাখি জাস্ট এক মিনিট নেব এই ব্যাপারটা যে গত প্রায় কুড়ি বছর পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এবং আটটা প্রদেশে কাজ করেছি যার ফলে বাংলার ব্যাপারে আমি খুব যে আত্মবিশ্বাস আছে তা নয় তবে হ্যাঁ নিশ্চয়ই বাঙালি আমি চেষ্টা করব যতটা সম্ভব বাংলা বলার তবে সমস্ত প্রতিশব্দ তো বাংলা ভাষায় পাওয়া যাবে না তা সেই জন্য কিছু মাঝে মাঝে হয়তো বিদেশি ভাষার আশ্রয় নেব সবুজ রাজনীতি ব্যাপারটা এই বাংলা বিশেষণটা আমারই চয়ন করা সবুজ রাজনীতি বলতে মানে সমকালীন রাজ্য রাজনীতি বা দেশীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে কিন্তু এটা নয় আমি আন্তর্জাতিক আইন পড়াই এটাই আমার স্পেশালাইজেশন তা যার ফলে গোটা এই সবুজ রাজনীতি এটাকে কিন্তু রাজ্য বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বা ভারতের প্রেক্ষাপটে না ভেবে প্রথমে ব্যাপারটা কিন্তু বিশ্ব রাজনীতির পার্সপেকটিভে মানে বিশ্ব রাজনীতির পার্সপেকটিভে ব্যাপারটা এসছে আলোচনা যত এগোবে বোঝা যাবে যে এটা কিন্তু বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষিতেই তৈরি গ্রিন পলিটিক্স বা শুরু করা যাক একেবারে প্রথমেই আমি বলে রাখি যে এই সবুজ রাজনীতি ব্যাপারটা কিন্তু খুব সাম্প্রতিক এখনো একশো বছর পুরো হয়নি এই সবুজ রাজনীতির টার্মটা ইউজ হয়েছে গ্রিন পলিটিক্স বা একেবারে প্রথমে পলিটিক্যাল ইকোলজি দিয়ে শুরু হয়েছে যেভাবে ব্যাপারটা পলিটিক্যাল ইকোলজি ব্যাপারটাকে ভাবা হয়েছে একটা রেসপন্স টু পলিটিক্যাল ইকোনমি হিসেবে 
সেটাকে আমি কিছুটা ব্যাখ্যা করতে চাইছি একেবারে প্রথমে সভ্যতার প্রথমে মানে নন ওয়েস্টার্ন সেটিং আমাদের প্রাচ্য সভ্যতা বিশেষ করে ভারতীয় সভ্যতায় যেভাবে পরবর্তীকালে আমি কিছুটা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব যে যজুর্বেদ থেকে অথর্বেদ থেকে আমি বিশ্বাস করি যজুর্বেদ বা অথর্বেদ বেদ বা অন্যান্য বেদেরও একটা বড় অংশ কিন্তু সেকুলার এটা পরে কিছুটা ডিফেন্ড করার চেষ্টা করব যেভাবে ব্যাপারটার স্পিরিচুয়াল দিকও আছে কিছু কিছু জায়গা কিন্তু বেদের একটা মানে সাবস্টেন্সিয়াল পার্ট ই সেকুলার এবার সেই জায়গা থেকে নিয়েও কিছুটা দেখাতে চেষ্টা করব যে যজুর্বেদে যেভাবে শান্তি মন্ত্রের কথা আছে যে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ধরিত্রীর সমস্ত প্রাণী বা সমস্ত স্টেক হোল্ডার যদি বলি সবার ওয়েলফেয়ার মানে সবার সবার বৃদ্ধি বা সবার নিরাপত্তা মিলিয়েই ধরিত্রীর নিরাপত্তা এই ব্যাপারটা কিন্তু যজুর্বেদেও আছে পরবর্তীকালে রেফারেন্স দেব যে অথর্বেদেও আছে কিন্তু সেটা কিন্তু গ্রিন পলিটিক্সে আসছে না ওটা একটা গ্রিন ফিলোসফি গ্রিন পলিটিক্স যেভাবে টেকনিক্যাল অর্থে তাত্ত্বিক অর্থে যেভাবে পলিটিক্যাল ইকোলজি ব্যাপারটা চয়ন করা হয়েছে উনিশশো সাল থেকে এখনো একশো বছর হয়নি এটা কিন্তু একটা বিশেষ পার্সপেকটিভে আসছে গ্রিন পলিটিক্স বা টেকনিক্যাল স্পিকিং একটা পলিটিক্যাল ইকোলজির ভাবনা এটা কিন্তু একটা জবাব একদিক থেকে একটা জবাব যে রাজনৈতিক অর্থনীতি যে কথাটা মানে মার্কস থেকে সম্রাট শুরু করে আস্তে আস্তে অনেক কথাই হয়েছে অনেক দার্শনিক পলিটিক্যাল ইকোনমিক কথা বলেছেন তা একেবারে শুরু থেকে শুরু করা যাক যে একটা প্রাইমারি নোটে আমি যার লেকচার ব্রিফে আমি যেভাবে তৈরি করেছি সেভাবে বলি যে সতেরোশো ছিয়াত্তর সালে অ্যাডাম স্মিথ ওয়েলথ অফ নেশানসে প্রথম রাজনৈতিক অর্থনীতির কথা যদিও পলিটিক্যাল ইকোনমি কথাটা হয়তো মেনশন করা নেই কিন্তু একটা রাজনৈতিক অর্থনীতি শুরু হলো অর্থনীতি তো তখন থেকেই শুরু হলো যে পুঁজিবাদ মানে মধ্যযুগে অর্থনীতি একটা ছিল অর্থনীতি একভাবে না একভাবে ছিল কিন্তু খুব তাত্ত্বিক অর্থে জটিল অর্থে অর্থনীতির ধারণা সেটা কিন্তু ক্যাপিটালিজম এনেছে এবার পুঁজিবাদের সেই যে মানে সতেরোশো কুড়ি থেকে অ্যাডাম স্মিথের জন্ম থেকে সতেরোশো নব্বই ওই সময়টা যদি ধরি যে সতেরোশো তেইশ থেকে সতেরোশো নব্বই অ্যাডাম স্মিথ ওয়েলথ অফ নেশানসে লিখছেন যে যেভাবে অর্থনীতি ধারণাটা উঠে আসছে অর্থনীতি ধারণাটা উঠে আসছে প্রত্যেকেরই সমাজে প্রত্যেকেই নিজের অর্থনীতিকে ব্যক্তি অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে চাইছে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তি স্বার্থ ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্টে সবাই কাজ করছে ইনভিজিবল হ্যান্ডের ব্যাপারটা আমি যাচ্ছি না কিন্তু এই যে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য প্রত্যেকে কাজ করছে ব্যক্তিগতভাবে যে সার্ভাইভাল সমাজে একটা রাজনৈতিক অর্থনীতি সেখানে সেই সমাজে আছে এবং ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যক্তি কাজ করছে সেখানে টিকে থাকার জন্য বা প্রস্তার করার জন্য অ্যাডাম স্মিথ দেখাচ্ছেন যে কষাই কাজ করছে মাংস কাটার কাজ করছে সে ব্যক্তি মানে ব্যক্তিগতভাবে সে জীবনযাপনের জন্য কাজ করছে আবার দেখা যাচ্ছে যে যে রুটি কাটছে বেকারিতে সে যোগটিও কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে জীবন ধারণ করার জন্য কাজ করছে মানে প্রত্যেকেরই কিন্তু একটা ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্ট থেকে কাজ করছে এই রাজনৈতিক অর্থনীতির উঠে আসছে এবার এই রাজনৈতিক অর্থনীতিটা যেভাবে উঠে এলো সতেরোশো ছিয়াত্তর ওয়েলথ অফ নেশানসে এবার চলতে থাকলো চলতে থাকলো কিন্তু একশো বছরেরও আগে এই অর্থনীতিটায় একটা সমস্যা এলো সমস্যাটা এলো এইখানে যে অনেকেই জীবন ধারণের জন্য এই কাজগুলো করছে এবং তারা সফল হচ্ছে কিন্তু তাদের কি হবে যারা এই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে 
নিজেদের অ্যাডজাস্ট করতে পারলো না ফিট করতে পারলো তাহলে তাদের কি হয় এবার আঠারোশো আটচল্লিশ সালে সিপিএম মানে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো কমিউনিস্ট পার্টি ম্যানিফেস্টোকে যদি আমরা এইভাবে বলি একসময় আমরা এইভাবেই করতাম সেটার অন্য রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল এবার সে ম্যানিফেস্টোতে কিন্তু এই কথাটা বলা হলো তাদের কথা বলা হলো যারা এই রাজনৈতিক অর্থনীতিতে ফিট করতে পারছে না মানে একদিক থেকে খুব ব্রড সেন্সে আমি একদম তাত্ত্বিক ভেতরে যাচ্ছি না সেটা আমার স্যার ভালো অনেক ভালো বলতে পারবে কিন্তু সোশ্যালিজম বা তখনকার যে ক্লাসিক্যাল কমিউনিজম এটা কিন্তু এক অর্থে একটা জবাব ছিল যে যেভাবে পুঁজিবাদ উঠে আসছিল তার মধ্যে অনেক সমস্যা ছিল হ্যাঁ তার মধ্যে যারা হেরে যাচ্ছে যারা এই ব্যবস্থাটার মধ্যে এটে উঠছে না কোপ করতে পারছে না তাদের কি হবে এবার সোশ্যালিজম বা কমিউনিজমে কিন্তু তাদের কথা হলো যে যারা ব্যাপারটা করতে পারলো না কিন্তু এদিক থেকে একদিক থেকে অ্যাডাম স্মিথ আর কার্ল মার্কস এটা এদের মধ্যে কিন্তু কোনো ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স নেই এই অর্থে যে অ্যাডাম স্মিথ যখন একটা কাঠামো তৈরি করার কথা বলছেন তখন সে মার্কস কিন্তু সেই কাঠামোতে যে গলদগুলো আছে সেগুলো ধরাচ্ছে কিন্তু এই কাঠামোটাই যে একটা সমস্যা তৈরি করবে পরবর্তীকালে দুশো বছর পরে সেটা কিন্তু অ্যাডাম স্মিথও না জেনে যে কাঠামোটা তৈরি করছেন বা কার্ল মার্কস সেই কাঠামোর খুদগুলো দেখাচ্ছেন কিন্তু পরবর্তীকালে আরও বড় সমস্যা তৈরি হবে সেটা কিন্তু এদের দুজনেরই ধারণা ছিল না সেটা ধারণা না থাকতে খুব স্বাভাবিক দুজনের কারোরই দোষ নেই কারণ তখনকার যে বৈজ্ঞানিক একটা সায়েন্টিফিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেটা কিন্তু সেই লেভেলে পৌঁছয়নি যে স্টিম ইঞ্জিনের আবিষ্কার থেকে শুরু করে সেই সতেরোশো ষাট সাল থেকে শুরু করে এই যে কার্বন এমিশনটা শুরু হলো কলকারখানার ধোঁয়া এই ব্যাপারটা যে আস্তে আস্তে দুশো বছর পর প্রকৃতিকে কতটা বিষাক্ত করে দেবে পৃথিবীটা আর বাসযোগ্য থাকবে না সেই জীবনানন্দের ভাষায় সেই জায়গাটা কিন্তু মানে সতেরোশো ছিয়াত্তরের ওয়েলথ অফ নেশনস বা আঠারোশো আটচল্লিশের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো কোথাও তি এই ধারণাটা নেই কারণ বৈজ্ঞানিক যে বোঝা পড়া সেটা কিন্তু সেই লেভেলে তখনও যায়নি এবার এই সমস্যাটা পরবর্তীকালে প্রকট হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আস্তে আস্তে ব্যাপারটা ধারণা হচ্ছিল যে এই পলিটিক্যাল ইকোনমিতে কোনো মানে সিস্টেমিক গলত্ব আছে সেটা মার্কস দেখিয়েছেন কিন্তু আরও বড় সমস্যাও কিছু আছে যেটা প্রথম দুজন সমাজবিজ্ঞানী আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে ফ্র্যাঙ্ক থর্ন দেখাচ্ছেন উনি প্রথম শব্দ চয়ন করলেন যে পলিটিক্যাল ইকোলজি আঠারোশো পঁয়ত্রিশ পরবর্তীকালে এরিক ওলফ একই শব্দ একটু ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করলেন যে আঠারোশো উনিশশো বাহাত্তর উনিশশো পঁয়ত্রিশ আর উনিশশো বাহাত্তর উনিশশো সালে ব্যাপারটাকে একটা ধারণা তৈরি করার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু উনিশশো সালে ওলফ কিন যখন দেখাচ্ছেন তখন কিন্তু সেই বছরেরই জুন মাসের চার আর পাঁচ তারিখে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে স্টকহোম কনফারেন্স হচ্ছে সেই স্টকহোম কনফারেন্সে মিসেস গান্ধী নিজে যাচ্ছেন এবং সেখানে একটা বড় ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে যে স্টক হোম ডিক্লারেশন অন হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট নাইনটিন সেভেন্টি টু লিগাল ডকুমেন্ট কিন্তু এটা মানে এখন তো সবারই জানা যে লিগাল ডকুমেন্ট তো এক অর্থে কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া লিগাল ডকুমেন্ট কিন্তু এগুলো তো সোশ্যাল ডকুমেন্টও বটে সংবিধান তো একটা সোশ্যাল ডকুমেন্টও বটে আম্বেদকর বলেইছে তা এই লিগাল ডকুমেন্টগুলো আসলে সোশ্যাল ডকুমেন্ট বটে মানে আলটিমেটলি হোয়াট ইজ ল ল ইজ নাথিং বাট সোশ্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট হ্যাঁ অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট অলসো সামটাইমস ইকোনমিক ইনস্ট্রুমেন্ট এবার এই স্টক হোম ডিক্লারেশানে প্রথম দেখা গেল যে এই যে প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেল নানাভাবে ধরা হয় মানে যে একবার ইউজ করেছি বলে আমি সতেরোশো ষাটটাকে ধরে নিচ্ছি তবে প্রি লে প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেল 
এটা এখনো পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট সীমা হয়নি যে কেউ ধরেন আঠারোশো বাইশ সাল কেউ ধরেন আঠারোশো কেউ সতেরোশো থেকে ধরেন আমি সতেরোশো ষাট একটা ধরে নিচ্ছি যে যে বছর জেমস ওয়ার্ড স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করলেন যে স্টিম ইঞ্জিনের ধোঁয়াটা তো একটা বড় ফ্যাক্টর এবার সেই সতেরোশো ষাট সাল থেকে উনিশশো ষাট সালে অ্যাকচুয়ালি উনিশশো ষাটের দশকে এই ধারণাটা এই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় যে পৃথিবীটা কিন্তু আগের মতো আর নেই অনেক বেশি কলুষিত হয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি কালো হয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে হ্যাঁ সে একদিক থেকে সে মহাভারতের শান্তি পর্বেও ছিল যে বসুধা বিগত যৌবনা ধীরে ধীরে পৃথিবী পাপে পূর্ণ হবে এবার পাপের স্পিরিচুয়াল দিকটা আমি ধরছি না কিন্তু পাপের একটা ম্যাটেরিয়াল দিকও আছে যে সাম অ্যাক্টিভিটিস হুইচ ইজ আনসাস্টেনেবল ইন দ্য সিভিলাইজেশনাল কনটেক্সট তা সেই দিক থেকে যদি ধরা যায় তাহলে কিন্তু এই যে সতেরোশো ষাট সাল থেকে আমরা প্রকৃতির সাথে যে পাপটা করে আসছি যেটা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে কিন্তু অধরা থেকে গেছে সেটা মানে মার্ক্সের ধারণার বাইরে ছিল কারণ তখন বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়াটা অতটা উন্নত ছিল না কিন্তু উনিশশো ষাটের দশক থেকে কিন্তু বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়াটাও পরিষ্কার হলো যে পাপটা কোথায় হচ্ছে প্রকৃতির সাথে সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে এবার সে পাপের সঙ্গে এখন মানে অনেক বেশি পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে এখন দেখা যাচ্ছে যে ইস্টার্ন কান্ট্রি ইন্ডিয়া বা চায়নাও একইভাবে দোষী সে তো সেটাই আমি আর পৌঁছতে পারবো না কারণ এক ঘন্টার মধ্যে তো এবার উনিশশো সালে যে ওলফ যে সংজ্ঞাটা দিলেন পলিটিক্যাল ইকোলজি যে উনি সেই সময় থেকেই আস্তে আস্তে পোস্ট ডেভেলপমেন্টের একটা ধারণা তৈরি হচ্ছে পোস্ট ডেভেলপমেন্ট এনভায়রমেন্টালিজম ইজ মানে এটা হচ্ছে এক ধরনের পোস্ট ডেভেলপমেন্ট কিন্তু এনভায়রমেন্টালিজম ছাড়াও অনেক ধরনের পোস্ট ডেভেলপমেন্ট আছে সেটা কয়েক মিনিট পরেই বলছি এবার উনিশশো সালে যেটা দিয়ে শুরু হলো এটা এখনো মোটামুটিভাবে চলছেই সেই ধারণাটা যদিও সেটাতে মুক্তি নেই পৃথিবীর সেটা হচ্ছে অ্যান্থ্রোপোসেন্ট্রিজম মানে স্টকহোম ডিক্লারেশনের নামটা দিয়ে শুরু করি যে স্টকহোম ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট এটাই হচ্ছে ডিক্লারেশনটার নাম যে স্টকহোম ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট নাইনটিন এবার এর মধ্যে কিন্তু একটা মানবিক ব্যাপার আছে মানবিক যে ধনাত্মক অর্থে আমরা বাংলায় ব্যবহার করি সেই অর্থে নয় এটা একটা মানব কেন্দ্রিক একটা দস্তখত তৈরি হলো একটা দলিল তৈরি হলো যে স্টক ডিক্লারেশন অন হিউম্যান একটা মানব কেন্দ্রিক বলতে চাইছি যে এটা সেটা হচ্ছে যে আরো বড় অর্থে আরো প্রসারিত অর্থে যদি আমরা এই পৃথিবীটাকে দেখি যে সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ সেখানে তো বহু বহু স্টেক হোল্ডার আছে মিলিয়ানস কোটি কোটি হ্যাঁ মিলিয়নে অর্থ অবশ্য দশ লাখ কোটি কোটি মানে আমি যদি সমস্ত স্টেক হোল্ডার ধরি ফ্লোরা মানে গাছপালা ট্রিজ হার্ব শ্রাবস সমস্ত ফনা মানে যাবতীয় জীব জগৎ ইনক্লুডিং ইনসেক্ট সব কিছু ধরলে কোটি কোটি এই জীব বৈচিত্রের মধ্যে এই যে স্টকহোম দিয়ে যে যাত্রাটা শুরু হলো এটা কিন্তু পুরোপুরি মানব কেন্দ্রিক কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মানব অস্তিত্ব এই গ্রহে কিন্তু খুব খুবই ফ্র্যাজাইল ফ্র্যাজাইল ইন দ্য সেন্স যে এই যে প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলের যে টেম্পারেচার সেটা আস্তে আস্তে তো এখন বাড়ছে প্রায় দু ডিগ্রি কাছাকাছি চলে গেছে সাইন মানে বৈজ্ঞানিক বোঝা পড়া অনুযায়ী যে প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলের যে টেম্পারেচার এটা যদি পাঁচ ডিগ্রি বেশি বা পাঁচ ডিগ্রি কম হয়ে যায় তাহলে এই প্রকৃতিতে বহু উপাদানই থাকবে বহু অস্তিত্বই থাকবে বহু প্রাণী থাকবে মানব প্রাণ ছাড়া আইদার প্লাস ফাইভ অর মাইনাস ফাইভ এটা এখনকার এখন অব্দি যে বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি তাতে প্রমাণিত সত্য আমি একটা কোয়ালিফায়ার দিচ্ছি কিন্তু 
এখনো অবধি যা বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি তাতে এটা প্রমাণিত সত্য যে প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলের যে অ্যাভারেজ গ্লোবাল টেম্পারেচার এটা যদি পাঁচ ডিগ্রি ওঠা বা নামা হয় এখন ওঠার দিকে তাহলে কিন্তু মানব অস্তিত্ব সংকট মানে আসল কথা থাকবে না ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ ওদের ওয়েবসাইট আছে খুবই রিচ মানে হুজ হু অফ সায়েন্টিস্ট ইন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দে ইট ইজ আইপিসিসি ইজ ম্যান বাই আইপিসিসি হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনসের পরিবেশগত বৈজ্ঞানিক সংস্থা মানে মোস্ট অথরিটেটিভ এটা কোনো কর্পোরেট ওয়ার্ড নয় এবার আইপিসিসি অনুযায়ী এই এবার উনিশশো বাহাত্তর সালে যে যাত্রাটা শুরু হলো সেটা কিন্তু ওই মানে মানব কেন্দ্রিক একটা ধারণা থেকে যে মানুষকে থাকতে হবে হিউম্যান পরবর্তীকালে উনিশশো বিরানব্বই সালে আর একটা ডিক্লারেশন এলো রিও ডিক্লারেশন রিও ডিক্লারেশন অন এনভারনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট নাইনটিন নাইনটি টু এবার পার্থক্যটা কোথায় ওই অ্যান্থ্রোপোসেন্ট্রিজমে কিন্তু পার্থক্য হলো না মানে অ্যাকচুয়াল পার্থক্য যেটা দরকার ছিল সেটা কিন্তু হলো না মানে অ্যান্থ্রোপোসেন্ট্রিজম থেকে দরকার ছিল একটা প্যারাডাইম শিফট টুয়ার্ডস ইকোসেন্ট্রিজম যে লার্জার পার্সপেকটিভ একটা হোলিস্টিক পার্সপেকটিভ সেটা কিন্তু হলো না যেটা হলো সেটা হচ্ছে এই অ্যান্থ্রোপোসেন্ট্রিক মানবকেন্দ্রিক অ্যাপ্রোচটাকে আরও শার্পেন্ট করা হলো যে আরও নিখুঁত করার চেষ্টা হলো যে কিভাবে কি হচ্ছে যেমন বলছি হিউম্যান স্টকহোম ডিক্লারেশনে যে চারটে বিষয়বস্তু দিকে ফোকাস করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ আর একটা হচ্ছে ফরেস্ট আর একটা হচ্ছে এয়ার অ্যান্ড আর একটা হচ্ছে ওয়াটার যে মানব অস্তিত্বের জন্য এই চারটিকে আইডেন্টিফাই করা হলো সবচেয়ে মানে মৌলিক সবচেয়ে ফান্ডামেন্টাল যে বন জঙ্গল থাকতে হবে অরণ্য থাকতে হবে ওয়াইল্ড লাইফ থাকতে হবে বন্য প্রাণ থাকতে হবে ওয়াটার থাকতে হবে যেটা ছাড়া আমরা হয়তো একদিনও বাঁচতে পারবো না বা মেরে কেটে দু তিন দিন এক সপ্তাহ তো নয় আর এয়ার থাকতে হবে যেটা ছাড়া কয়েক মিনিট কাজেই সবচেয়ে যে মৌলিক উপাদানগুলো মানব অস্তিত্বের জন্য যে বাতাস জল অরণ্য আর বন্য প্রাণী তখনের যাত্রাটা এই থেকে শুরু হয়েছিল পরবর্তীকালে রিও ডিক্লারেশনে কিন্তু দেখা গেল যে এই চারটেকে মানে এই চারটেকে বাঁচানোর জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে সিভিলাইজেশন সভ্যতা যেভাবে যাচ্ছে সেই মানে একটা সভ্যতার যে সিভিলাইজেশনাল সাইকেল যে কনস্ট্যান্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন কনস্ট্যান্ট আরবানাইজেশন কনস্ট্যান্ট ডিফরেস্টেশন এগুলো মানে ইমিডিয়েটলি বাংলা আসছে না এবার এভাবে এই ডিফরেস্টেশন আরবানাইজেশন সিভিলাইজেশন যেভাবে ভেহিকুলার পলিউশন এই ব্যাপারগুলো যে সংকটটাকে তৈরি করছে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য ডেভেলপমেন্টটাকে কিন্তু কোশ্চেন করা হলো যে রিও ডিক্লারেশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এখানে বলা হচ্ছে যে ডেভেলপমেন্টটাকে সে ব্রুন্টল্যান্ড রিপোর্ট নাইনটিন এইটি সেভেন থেকে মিসেস ব্রুন্টল্যান্ড ওই রিপোর্টে আইডেন্টিফাই করেছিলেন যে ডেভেলপমেন্টের যে ধারা এটাকে কিন্তু সাস্টেইনেবল করতে হবে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টের কনসেপ্টটা মিসেস ব্রুন্টল্যান্ড ওনার রিপোর্টে এনেছিলেন নাইনটিন এইটি সেভেনে সেটাকেই অফিসিয়ালাইজ করা হলো রিওর মঞ্চ থেকে এই রিওর মঞ্চ থেকে কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জের ব্যাপারে যে সংগঠনটা ইউনাইটেড নেশনস ফ্রিম ওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ওখান থেকেই যাত্রাটা শুরু তা সেদিক থেকে এই বছরটা খুব বিশেষ বছর পলিটিক্যাল ইকোলজি বা গ্রিন পলিটিক্সের দিক থেকে কারণ এই সবে কয়েক মাস আগে আমরা স্টকহোম ডিক্লারেশনে পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তি করেছি রিও ডিক্লারেশনেরও তিরিশতম আরেকটা যেটা খুবই মানে খুবই প্রধান একটা দলিল সেটা হচ্ছে সমুদ্র সংক্রান্ত যে আইন বলা হয় আনক্লস ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন 
the law of the sea. It was 1982, the Shetaro Cholish সমুদ্রটা খুব বিশেষ এইখানে এই কারণে যে পৃথিবীর মোট যে সারফেস এরিয়া সেটা 71% কিন্তু সমুদ্র মানে হয় সাগর অথবা মহাসাগর দুটো মিলে ওশেন এন্ড দা সি মিলে ওইটাই কিন্তু 71% ওটা ওখানেও কিন্তু একটা পরিবেশের ব্যাপার আছে কারণ এত জাহাজ যাচ্ছে এত পলিউশন সিটি পলিউশন সব তো আমরা আ সব তো আমরা কলকাতা শহরের সমস্ত বর্জ্য পদার্থ তো আমরা নিজেদের মধ্যে রাখতে পারি না অনেকটাই গঙ্গায় যায় হ্যাঁ অন্যান্য বড় শহর থেকে গোহাটি থেকে ব্রহ্মপুত্রতে যাচ্ছে দিল্লি থেকে যমুনায় যাচ্ছে এবার এগুলো আলটিমেটলি তো সমুদ্রে যাচ্ছে তো যার ফলে সামুদ্রিক আবহ এটাও কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে গেল কারণ ওখানেও তো একটা ইকোসিস্টেম আছে ওখানেও সামুদ্রিক জীবজন্তু আছে মাছ আছে সেই মাছটাই আমরা খাবো আবার বাজারে আসবে সেটা এবার এভাবে এই যে পরিবেশ সংক্রান্ত যে ধারণাটা তৈরি হলো বা একটা পলিটিক্স তৈরি হলো এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রাষ্ট্রকেন্দ্রিক পলিটিক্স অ্যাকচুয়ালি মানে স্টেট স্পন্সার্ড ইন আ ওয়ে মানে এটাকে রাষ্ট্রই কিন্তু স্পন্সার করছে কি রকম সেটা বলি এখানে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসের ধারণাটা আসছে যে আমাদের গোটা পৃথিবী সামগ্রিকভাবে দুভাবে ভাগ করা যায় প্রাচ্য পাশ্চাত্য একদিক থেকে আর উত্তর দক্ষিণ তা সব মিলে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে বা ইন্টারন্যাশনাল লতেও আমরা এভাবে বলি যে নর্থ ওয়েস্টার্ন পলিটিক্স আর সাউথ ইস্টার্ন পলিটিক্স মানে নর্থ বা ওয়েস্ট ওটাকে ওইভাবে নর্থ হাইফেন ওয়েস্ট সাউথ হাইফেন ইস্ট এবার প্রথম এই যে স্টকহোম ডিক্লারেশন বা রিও ডিক্লারেশন এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওই উত্তর গোলার্ধ বা যারা ডেভেলপমেন্টের সুফলটা পেয়েছে সেই পশ্চিম গোলার্ধের একটা রাজনীতি যে যা হয়েছে হয়েছে এখন তো দেখা যাচ্ছে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এখন আর পরিবেশ দূষণ করার দরকার নেই এসব আমরা সবাই এক হয়ে বলি যে পরিবেশ সে নো টু এনভায়রনমেন্টাল পরিবেশকে আর দূষিত করব না যথেষ্ট হয়েছে এবার দিস ফার অ্যান্ড নো ফার আর দরকার এসব আমরা সবাই মিলে বলি কারণ পৃথিবীটা তো একটাই আমরা তো সবাই এক এবার এখানে যে একটা সমস্যা তৈরি হলো সেটা হচ্ছে মানে নর্থ ওয়েস্টার্ন পলিটিক্সটা দেখা যায় ওদের এটাকে বলা হচ্ছে যে ইন্টার দে আর কলিং ফর ইন্টার জেনারেশনাল ইকুইটি মানে এই পৃথিবীটাকে আমাদের সেভাবেই রেখে যাওয়া উচিত যেভাবে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এই পৃথিবীটাকে পেয়েছি ইনক্লুডিং এই ক্লাইমেট জলবায়ু এই যে জলবায়ু এই যে পরিবেশটা আমরা তো নিজেরা নিয়ে আসেনি পৃথিবীতে এটা পৃথিবীতে ছিল এটা পৃথিবীর একটা প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এটা আমরা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছি তারা তো পৃথিবীটাকে এক্সজস্ট করেনি কাজী আমরা যখন এই পরিবেশটাকে একটা বাসযোগ্য পরিবেশ পেয়েছি তখন এটা কিন্তু সেভাবেই রেখে যাওয়া উচিত বহু আগে সে আমি তো সাহিত্যের ছাত্র বটে তার জীবনানন্দের সেই এই পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি হ্যাঁ নবজাতকের কাছে এই আমার অঙ্গীকার একদিক থেকে ইন্টার জেনারেশনাল তবে এই যে পাশ্চাত্যের বক্তব্যটা এখানে একটা সমস্যা তৈরি হলো সমস্যাটা ইন্দিরা গান্ধী বললেন যে তখন পরিবেশ মন্ত্রী ছিলেন কমলনাথ বা তখন অন্যান্য যে প্রাচ্যের দেশ যারা নন ওয়েস্টার্ন সেটিং তারা বলল যে এটা কি কি করে সম্ভব তোমরা চারশো বছর বা তিনশো বছর বা দুশো বছর ধরে এই পরিবেশ বা এই প্রকৃতিটাকে ব্যবহার করে তোমরা নিজেদের ডেভেলপমেন্টের একটা স্টেজে চলে গেছো খুব ভালো কথা কিন্তু আমাদের এই যে আমরা যে পূর্ব গোলার্থ বা দক্ষিণ গোলার্থের মানুষ আমরা যে তোমরা আমাদের কলোনাইজ করে রেখেছিলে এখান থেকে আমাদের শোষণও করেছ এখন আজকে বলা হয় যে লন্ডন এত ধনী কেন সেটা ভারতের জন্য যে শশী থার শশী অক্সফোর্ড লেকচারে পাওয়া যাবে যেটা ইউটিউবে আছে একই কথা বারবার বলে লাভ নেই ওটা আছে অলরেডি ইউটিউবে এবার তাহলে আমাদের কি হবে যে আমরা তো এই ডেভেলপমেন্টটা সবে শুরু করেছি ভারতবর্ষ যেটা 
প্রতি পাঁচজন মানুষের মধ্যে একজন মানুষ হচ্ছে ভারতীয় ভারতবর্ষ চীন ব্রাজিল আমরা যে মানে ডেভেলপিং কান্ট্রি বা এক রকম আন্ডার ডেভেলপ তখন যে আমরা আমাদের তাহলে কি হবে এই যে কোটি কোটি দরিদ্র মানুষ ডেভেলপমেন্ট না হলে ডেভেলপমেন্টের সাথে তো এমপ্লয়মেন্ট একটা ডাইরেক্ট মানে কজার রিলেশন আছে যে ডেভেলপমেন্ট হলে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেটেড হবে ডেভেলপমেন্ট না হলে হবে না মানে যদি মানে ডেভেলপমেন্টের যে সংজ্ঞাটা আমরা পরিচিত সেই সংজ্ঞা এবার এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মানে সাউথ ওয়েস্ট যেটা নিয়ে এলো সেই মানে উত্তর সেটাকে বলা হচ্ছে ইন্ট্রা জেনারেশনাল ইকুইট ইন্ট্রা জেনারেশনাল ইকুইট মানে তোমরা বলছো যে এখন প্রকৃতিকে আর এক্সস্ট করো না যাতে করে নেক্সট জেনারেশন পায় কিন্তু এই জেনারেশনের মধ্যে যারা উত্তর যারা দক্ষিণ গোলার্ধ বা প্রাচ্যে বাস করে সেই মানুষগুলোর কি হবে তা তোমরা কি ধরনের ইকুইটির কথা বলছো যে এই জেনারেশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যেখানে এখনো পিছিয়ে পড়া তাদের উন্নতির কথা না বলে তুমি বলছো যে পরবর্তী প্রজন্মের কথা তুমি ভাবছো বিরাট অশ্রু বিসর্জন করছো এখানে তো একটা সমস্যা আছে তারপর এই সমস্যা এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আজও পশ্চিম গোলার্ধ বা উত্তর গোলার্ধের কাছে নেই এখনো পর্যন্ত এর কোনো সন্তোষজনক উত্তর কিন্তু পাওয়া যায়নি আর একটা প্রিন্সিপালও আছে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে সিবিডি আর কমন বাট ডিফারেন্সিয়েটেড রেসপন্সিবিলিটিস অ্যান্ড রেসপেক্টিভ ক্যাপাবিলিটিস মানে বড় নাম বাংলা করা মুশকিল আমি আরেকবার বলি কমন বাট ডিফারেন্সিয়েটেড রেসপন্সিবিলিটিস অ্যান্ড রেসপেক্টিভ ক্যাপাবিলিটিস এটার বক্তব্য হচ্ছে যে আমাদের এই পৃথিবীটা এক এবার এটার পরিবেশকে রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সকলের কিন্তু যারা আজকে এই পরিবেশকে শোষণ করে এগিয়ে গেছে তাদের দায়িত্বটা কিন্তু অনেক অনেক বেশি যারা এখনো সেই ডেভেলপমেন্ট স্টেজে পৌঁছতে পারেনি ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেনি তাদের থেকে কাজেই কন্ট্রিবিউট যদি করতেই হয় পরিবেশ শোধনের জন্য তাহলে কিন্তু এই ডেভেলপড কান্ট্রিগুলোকে আরও অনেক বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে ডেভেলপিং কান্ট্রি যে প্রচেষ্টাগুলো করবে সেগুলোকে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে তাদের কোঅপারেট করতে হবে যেসব টেকনোলজি দিয়ে ক্লাইমেট চেঞ্জকে ঠেকানো যায় সেই টেকনোলজিগুলো কিন্তু ডেভেলপড কান্ট্রির হাতেই আছে তা এখানে দেখা যাচ্ছে গ্রিন পলিটিক্সের পাশাপাশি একটা গ্রিন ইকোনমিক্সও আসছে যে তিনশো বছর ধরে তোমরা পরিবেশকে শোষণ করে ডেভেলপড হয়েছ এবার তোমরা সেই ডেভেলপমেন্টের সূত্র দিয়ে এই ক্লাইমেট চেঞ্জকে কি করে ঠেকানো যায় ক্লাইমেট রেজিলেন্ট টেকনোলজি ক্লাইমেট মেডিকেশন টেকনোলজি ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন টেকনোলজি সব কিছু তোমরা আয়ত্ত করেছ এবার যখন ক্লাইমেট চেঞ্জকে ঠেকানোর কথা হলো তোমরা সেই টেকনোলজিগুলোকে ভারতবর্ষ বা চীনের কাছে বিক্রি করার চেষ্টা করছো মানে একদিক থেকে তো তোমরা লাভবান হয়েছো পরিবেশকে শোষণ করে আবার আরেক দিক থেকে তোমরা লাভ করতে চাইছো যে এই টেকনোলজি গুলো থেকে তুমি আবার বিক্রি করতে চাইছো এবার এই এই সমস্যাগুলোর সমাধান কিন্তু আজও হয় এবার খুব সংক্ষেপে এইটা হচ্ছে প্রেক্ষাপট এই আলোচনার আচ্ছা এখানে একটা কথা বলি যে গ্রিন পলিটিক্সটা কি একটা কথার কথা মানে বহু জিনিসই যেমন আমরা দেখছি বহু ব্যবহারে এক ঘে হয়ে গেছে গণতন্ত্র গণসার্বভৌমত্ব সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র কিন্তু বাস্তবে এগুলো এখনো সাবস্ট্যান্টিভলি মানে অন্তর্বস্তুর দিক থেকে এখনো পর্যন্ত মানুষকে খুব বড় কিছু দিতে পারেনি তা এই যে গ্রিন পলিটিক্সটা এটা কি একটা আর একটা রেটোরিক একটা কথার কথা জাস্ট একটা স্লোগান নাকি এটা এটা একটা পোটেন্সিয়াল ডিসিপ্লিন এমন একটা শাস্ত্র এমন একটা জ্ঞানের শাখা যার মধ্যে একটা প্রকৃত সম্ভাবনা আছে 
গ্রিন পলিটিক্সটাকে প্রথম মানে খুব প্রাইমা ফেসি মনে হয় রেটোরিক এটা আমারও মনে হয়েছিল এক সময় কিন্তু এই যেহেতু আমার পিএইচডিটাই এই পরিবেশ পরিবেশ বিষয় মানে আমার পিএইচডি বিষয়টা ছিল ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড দ্য ল মানে এই যে পরিবেশ পরিবর্তন হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন এবং আইনের ভূমিকা এটাই ছিল আমার পিএইচডি তা যার ফলে গত পনেরো বছর এই বিষয়টা চর্চা করতে করতে একটা ব্যাপার বুঝেছি যে ওই সবুজ যে কথাটার মধ্যে যে একটা রঙের ব্যাপার আছে ওটার একটা রেটোরিক অ্যাঙ্গেল আছে অস্বীকার করি না কিন্তু এটা উনিশশো সালে চয়ন হওয়া থেকে উনিশশো বাহাত্তর থেকে থিওরাইস হওয়া থেকে আজকে পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করেছে এটা কিন্তু একটা রেটোরিকের আয়ু কিন্তু পঞ্চাশ বছর হতে পারে না হ্যাঁ আন্ডার এনি সিচুয়েশন একটা ব্যাপার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই মানে সাধারণভাবে যে এটা সবুজ রাজনীতি বা গ্রিন পলিটিক্স বলতে মনে হয় যে আমরা শুধু গাছ গাছালির কথা বলবো বা পৃথিবীটাকে সবুজ রাখার কথা বলবো ব্যাপারটা কিন্তু তা নয় এটা একটা ক্রস ডিসিপ্লিনারি ডোমেইন মানে এটার মধ্যে অনেক ডিসিপ্লিন আছে যেমন বলছি ক্লাইমেট পলিটিক্স আছে ক্লাইমেট ইকোনমিক্স আছে ক্লাইমেট সোশিওলজি আছে ক্লাইমেট ফিলোজফি আছে ক্লাইমেট ল আছে যেটা আমি পড়াই মানে গতকালও পড়িয়েছি মানে এগুলো এখন সেমিস্টার কোর্স হিসেবে পড়ানো হয় যে ক্লাইমেট সংক্রান্ত ল এখন ভারত সরকারও এর উপর গুরুত্ব দিচ্ছে মানে মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট সেটা সেটার নতুন নামকরণ হয়েছে কয়েক বছর আগে যে ডক্টর মনমোহন সিংয়ের সময় হয়েছিল যে মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এটা দু হাজার ঘটনা মানে ব্যাপারটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এটা কিন্তু আর শুধু এক সময় হয়তো রেটোরিক কোনো কালে ছিল কিন্তু বর্তমানে দু সালে কিন্তু এটা রেটোরিকের চেয়ে এটা একটা খুব খুব হোলিস্টিক একটা ক্রস ডিসিপ্লিনারি ইন্টারফেস একটা এটা একটা নলেজ ডোমেইন হয়ে গেছে এতটাই আমি কয়েকটা উদাহরণ দিই যে মানে আপনি যদি ক্লাইমেট চেঞ্জের এপিস্টিবোলজিটা বলেন এনভায়রনমেন্ট তো বটি ক্লাইমেটটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এই মাসেই মিশরে ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্সটা হয়ে গেল যেটা আমরা খবরে কাগজে পড়েছি এবার আমি যেহেতু এই বিষয়টায় কাজ করি সেহেতু আমি আরো ডিটেলসে যাই তা এই যে এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিস বা ক্লাইমেট স্টাডিস এটার কত এটা একটা এপিস্টিবোলজিক্যাল দিক আছে সেটা কতগুলো প্রিন্সিপাল আছে যেমন আমরা মার্কস বাদে আমরা যেটা ছোটোবেলা থেকে শিখেছি যে ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম হিস্টোরিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম বা ক্লাস ট্রাগল থিওরি অফ সারপ্লাস ভ্যালু রিভলিউশন এই গ্রিন পলিটিক্সেরও কিন্তু একটা এপিস্টিমোলজি আছে এটা একটা জ্ঞান তত্ত্ব আছে এবং এটার কতগুলো প্রিন্সিপাল আছে দুটো প্রিন্সিপাল বলেছি যে ইন্টার জেনারেশনাল ইকুইটি অ্যান্ড ইন্ট্রা জেনারেশনাল ইকুইটি পাশাপাশি আলোচনা করলাম সিবিডি আর খুব সংক্ষেপে যদিও এছাড়া কতগুলো প্রিন্সিপাল আছে যেগুলো খুব বেসিক প্রিন্সিপাল যে মানে আসল সবরেন বোধহয় স্টেটেরও ওপরে আসল সবরেন কিন্তু পরিবেশ বলা হয় এনভায়রনমেন্ট ইজ সবরেন অ্যান্ড হিউম্যানিটি ইজ সাবসারভিয়েন্ট টু এনভায়রনমেন্ট একটা দু নম্বর ইফ হিউম্যানিটি ডাজ নট ফিট ইন টু এনভায়রনমেন্ট দ্য ফর্মার উইল সাফার ফ্রম ডেঞ্জার অ্যান্ড দেয়ার আফটার এক্সটিংশন আলোচনা করছিলাম যে একটা সিম্বায়োটিক রিলেশন বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে পরিবেশের সাথে মানে যেটা ইকোসেন্ট্রিক অ্যাপ্রোচ যেটা বলছিলাম যে পরিবেশকে বুঝে কাজ করা মানে আমি আমার মতো করে ডেভেলপমেন্টটা করলাম এনভায়রনমেন্টে তোয়াক্কা না করে তারপর যখন এখন তো দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকা উপকূলে এমন সাইক্লোন আসছে যেটা গত দেড়শো বছরে আসেনি মানে স্মরণকালের মধ্যে এরকম সাইক্লোন আসেনি এবার গ্রামের পর গ্রাম শহরের পর শহর ভাসি নিয়ে চলে যাচ্ছে 
এবং মানে আরো অনেক রকম আছে যেমন দেখা যাচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ যদি মানে যেভাবে হচ্ছে তাতে হয়তো আমরা দেখে যেতে পারবো না যে আগামী পঞ্চাশ বছর পরে কলকাতা হবে মানে কলকাতা হবে সি কোস্ট মানে পুরো সুন্দরবন জেলাটাই চলে যাবে এবার এই রকম ভয়াবহ মানে মানে অ্যাকচুয়ালি মানে আমরা বলি না যে বিটুইন ডেভিল অ্যান্ড ডিপ সি এবার এখানে সত্যি সত্যি ডিপ সি এইখানে চলে আসবে এবার এই সমস্যাগুলো হচ্ছে যেভাবে এই যে মানে পাহাড় পর্বতের হিমবাহ যে যেটা থেকে গঙ্গার উৎপত্তি গঙ্গোত্রী বা এই যে দুটো পোল আর্কটিক পোল আর অ্যান্টার্কটিক পোলের যে হিমবাহ গুলো বলা হচ্ছে এগুলো কিন্তু পৃথিবীর সমুদ্রের টোটাল যা আয়তন সমুদ্রে যা জল আছে সাত সমুদ্র মিলিয়ে পাঁচটা মহাসাগর মিলিয়ে যে জল আছে এই যে হিমালয়ান গ্লেসিয়ার বা আল্পস এর মানে মাউন্টেন গ্লেসিয়ার অ্যান্ড পোলার গ্লেসিয়ার মিলে তার চেয়ে বেশি জল আছে এবার গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে যেভাবে জল সমুদ্রের জল উঁচু হবে এটাকে বলা হয় এস এল আর সি লেভেল রাইস তাতে করে কিন্তু নিউ ইয়র্ক থাকবে জলের তলায় কলকাতা হবে সমুদ্রের উপকণ্ঠ এই বিপদগুলো আসতে চলেছে এবার এই জন্য পরিবেশকে বুঝে ডেভেলপমেন্টটাকে ডেভেলপমেন্টটাকে কাস্টমাইজ করতে হবে পরিবেশের সাথে যেটা পরিবেশ নিতে পারছে না যেটা পরিবেশ অ্যালাউ করছে না সেটাকে কিন্তু সেই ডেভেলপমেন্টটাকে কিন্তু দ্যাট ডেভেলপমেন্ট ইজ নো ডেভেলপমেন্ট দ্য মোড অফ ডেভেলপমেন্ট হুইচ ক্যানট করেসপন্ড টু এনভারনমেন্ট ইজ নো ডেভেলপমেন্ট এইটা হচ্ছে সংজ্ঞা এবার এই জায়গাতেই আমি আমার গবেষণায় যেটা দেখলাম যে সময় মানে প্রাচীনকালে যে সময়টাকে মানে আমি গ্রিন পলিটিক্স আর গ্রিন ফিলোজফি দুটোকে আলাদা করেছিলাম তা গ্রিন ফিলোজফিতে কিন্তু এই আনসারটা আছে যে ইকোসেন্ট্রিক অ্যাপ্রোচ আমরা যে অ্যাপ্রোচটা নিয়ে চলেছি এটা হচ্ছে অ্যান্থ্রোপোসেন্ট্রিক অ্যাপ্রোচ মানে স্টক হোম রিও সব মানুষের কথা বলছি কিন্তু বৃহত্তর অর্থে যদি পরিবেশটাকে দেখা হয় এবং পরিবেশটাকে রক্ষা করা হয় তাহলে কিন্তু আর মানুষের কথা ভাবার দরকার নেই পরিবেশ পরিবেশই মানুষকে সাপোর্ট করবে তখন যেমন বলছি যজুর্বেদ বা অথর্বেদ যজুর্বেদ বলছিলাম না যে অনেক কিছুই আছে সেকুলার মানে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর এবার যজুর্বেদ যজুর্বেদের অর্থটা কিন্তু ওই যজুর্বেদ কথাটার মানে হচ্ছে ওই মানে পূজা সংক্রান্ত জ্ঞান বা কি পূজা মানে বাংলায় আমরা তো চলতি বাংলায় পেট পূজা কেউ পূজা বলি সেটা কি পূজা পূজা নয় মানে সার্ভিং দা পারপাস এবার সেখানে যজুর্বেদে যদি ইংলিশ ট্রান্সলেশনে আমি যা পেয়েছি যে আন টু দা হেভেন বি পিস আন টু দা স্কাই অ্যান্ড দা আর্থ বি পিস পিস বি আন টু দা ওয়াটার আন টু দা হার্টস অ্যান্ড ট্রিজ বি পিস up to all the gods be peace unto brahma and unto all be peace and may we realize that peace om peace 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 now amra jodi oi kotha ta ke ekdom akhori korte dhori je puja shebhabe noy kintu amra jodi ei প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান যে গাছ পাহাড় পর্বত নদী বাতাস আগেকার দিনে তো এইগুলোকে দেব দেবীর ধারণাটা এই থেকেই হয়েছিল যে হিমালয় হচ্ছে দেবতাত্মা নদীগুলোকে বলা হচ্ছিল কেন বলা হচ্ছিল কারণ যখনই একটা একটা ডেইটিফিকেশন হবে তখন কিন্তু মানুষ সেটাকে নষ্ট করবে না মানে হিমালয়ান ইকো সিস্টেম আজকে মনমোহন সিং যখন ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ দু হাজার আটে করলেন তখন ওই হিমালয়ান ইকো সিস্টেমটাকে একটা ফোকাস করলেন কারণ হিমালয়ান ইকো সিস্টেমটা পরিবেশের জন্য ভীষণভাবে দরকারি এবার সে বহু বছর আগে হাজার হাজার বছর আগে কিন্তু যজুর্বেদে হিমালয়কে দেবতাত্মা বলা হয়েছে কারণ ওই ডেইটিফিকেশনের ফলে সাধারণ মানুষ কিন্তু সেটাকে দেবজ্ঞানে পূজা করলে ওটাকে নষ্ট করবে না সেটা উপজাতি মানে এথনোগ্রাফিক স্টাডিজে নর্থ ইস্টেও বটে আমি তো দেরাদুনে ছিলাম ওখানেও দেখেছি 
যে বন জঙ্গলকে ওরা দেবতা জ্ঞানে পূজো করে উদ্দেশ্যটা কিন্তু মানে এটার একটা সেকুলার পলিটিক্স কিন্তু আছে রিলিজিয়ানের রিলিজিয়ানের সেকুলার পলিটিক্স মানে আমি খুব শখ জ্ঞানেই কথাটা বলছি যে এই যে ডেটিফিকেশনের ফলে কিন্তু প্রাকৃতিক জিনিসকে নষ্ট করা ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এখন একটা মানে সায়েন্স এবার এই ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের সেই প্রাইমারি ধারণাটা কিন্তু ওইভাবে এসেছিল যে ডেটিফিকেশন তা এটা একটা দিক অথর্ববেদে বলা হচ্ছে যে হে ঈশ্বর এটা এটা আলাদা কিন্তু সেকুলার পার্টটা হচ্ছে যে এই গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যদি স্বর্গ কোথাও থাকে সেটা হচ্ছে এই পৃথিবী কাজেই মানুষের উচিত এই পৃথিবীটাকে রক্ষা করা এই পৃথিবীর পরিবেশটাকে রক্ষা করা এছাড়া স্বর্গ নরক কোথাও নেই মানে বেদে বলা হচ্ছে অথর্বা বেদে বলা হচ্ছে যেটা ইন্দিরা গান্ধী স্টকহোলমে কোট করেছেন যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে স্বর্গ নরক কোথাও নেই যদি থাকে সেটা এই পৃথিবী কাজে এই পৃথিবীর পরিবেশকে রক্ষা করা মানুষের ধর্ম মানুষের ধর্ম কি না প্রকৃতিকে রক্ষা করা এবার এভাবে যদি আমরা একটা রিডিং দেই তাহলে কিন্তু মানে গ্রিন পলিটিক্স গ্রিন ফিলোজফিটাকে কিন্তু পলিটিসাইজ করা যায় তা যেভাবে ব্যাপারটা বোঝানো যায় আচ্ছা আর একটা ব্যাপার যেটা বলার দরকার সেটা হচ্ছে যে এই আগেও বলেছি যে সবুজ রাজনীতি কিন্তু রাজনীতি শুধু নয় মানে সবুজের রাজনীতি নয় এটা আরো বৃহত্তর রাজনীতি যেমন বলছি এই গ্রিন পলিটিক্স এর মূল যে ছটা ভাগ এই ছটা ভাগ বলি মানে সারা পৃথিবীতে একটা মানে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ইজ সোশ্যাল জাস্টিস গ্রিন পলিটিক্স এর ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট পিলার হচ্ছে সোশ্যাল জাস্টিস যেমন মার্কসিজম ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম হিস্টোরিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম দিয়ে শুরু গ্রিন পলিটিক্স এর প্রথম পিলারটাই হচ্ছে সোশ্যাল জাস্টিস আশা করি বোঝাতে পারছি যে এর সাথে কিন্তু সবুজের ডাইরেক্ট কোনো সম্পর্ক নেই মানে সবুজ ব্যাপারটা রেটরিক অর্থে যে পরিবেশ মানে কি পরিবেশ মানে কি শুধু ন্যাচারাল এনভারনমেন্ট উত্তর হচ্ছে না সোশ্যাল এনভারনমেন্টও বটে মানে এনভারনমেন্ট কভার্স ন্যাচারাল ইকোলজি অ্যান্ড সোশ্যাল ইকোলজি বোথ বলে নেই আগে তারপরে ইউনাইটেড একটা কথা বলবো ইউনাইটেড নেশনস এনভারনমেন্ট প্রোগ্রাম যে এখানে সোশ্যাল খুব সংখ্যা বলি সোশ্যাল জাস্টিস গ্রাসরুটস ডেমোক্রেসি নন ভায়োলেন্স আর রেসপেক্ট ফর ডাইভার্সিটি এইটা হচ্ছে গ্রিন পলিটিক্স এর চারটে স্তম্ভ ফোর পিলার্স অফ গ্রিন পলিটিক্স মানে আপনি দেখতে পাবেন কোথাও সবুজ কিছু নেই সোশ্যাল জাস্টিস গ্রাসরুটস ডেমোক্রেসি নন ভায়োলেন্স অ্যান্ড রেসপেক্ট ফর ডাইভার্সিটি তা অশোক দেশাই সরি অশোক লাহিরি ইপিডাব্লু তে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন দু হাজার পনেরো সালে অশোক লাহিরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইকোনমিস্ট উনি লিখছেন যে এই যে ছটা উপাদান তার মধ্যে প্রথম চারটে কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে মোটামুটি স্বীকৃত এটা সমস্ত রাজনৈতিক দল মানে সব রাজনৈতিক দল আদর্শ নির্বিশেষে এগুলো স্বীকার করে নিয়েছে যে সোশ্যাল জাস্টিস ব্যাপারটা দরকার গ্রাসরুটস ডেমোক্রেসি ব্যাপারটা দরকার নন ভায়োলেন্স আর রেসপেক্ট ফর ডেমো ডাইভার্সিটি তাত্ত্বিকভাবে কিন্তু ভারতীয় দলগুলো রাজনৈতিক দলগুলো এটা স্বীকার করে নিয়েছে এখন যেটা করতে হবে অশোক লাহিরি বলছেন অশোক বাবু বলছেন যে এখন যেটা দরকার সেটা হচ্ছে গ্রিনিং দ্য গ্রিন পলিটিক্স মানে ইকোলজিক্যাল উইজডম মানে পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য কি দরকার সেই ইকোলজিক্যাল উইজডমটাকে মেন স্ট্রিম করতে হবে ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেমে যেটা এখনো পর্যন্ত খুব একটা আসেনি আর একটা হচ্ছে সাস্টেইনেবিলিটি এই যে গ্রিন পলিটিক্স এর যে এক হয়েছে মানে চেষ্টা চলছে কিন্তু বাকি যে ট্র্যাডিশনাল পার্ট চারটে বললাম যে সোশ্যাল জাস্টিস গ্রাসরুটস ডেমোক্রেসি নন ভায়োলেন্স আর রেসপেক্ট ফর ডাইভার্সিটি এগুলো কিন্তু অন্তত ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এগুলো বাই অ্যান্ড লার্জ তাত্ত্বিকভাবে অ্যাকসেপ্টেড মানে বাস্তবে কি হয় এটা তো আলাদা প্রশ্ন আমি বোধ হয় এর মধ্যে এস্টাবলিশ করতে পেরেছি যে গ্রিন পলিটিক্স ইজ নট অনলি আর রেটরিক কিছুটা হলেও এটার মধ্যে এটা কিন্তু একটা ক্রস ডিসিপ্লিনারি নলেজ ডোমেন আর 
এর এপিস্টেমোলজির দিক থেকে মানে জ্ঞান তো আমরা যদি একটু দর্শনের দিকে আসি যে কথাগুলো তুমি বললে এর সাথে একটা দার্শনিক কনটেক্সটে প্রশ্নটা তুলব রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকেও যে মার্ক্সবাদ এবং উত্তর আধুনিকতা মানে পোস্ট মডার্নিজম এই দুটো দার্শনিক অবস্থানের সঙ্গে কি গ্রিন পলিটিক্সের কোন যোগ খুঁজে পাওয়া যায় হ্যাঁ ভীষণভাবে স্যার মানে এটা এইটাই বাদ পড়ে গেছে এবারে ব্যাপারটা বলি এক তো যে ক্রস ডিসিপ্লিনারি ডোমেন এখানে কিন্তু এপিস্টিমোলজির কথাটা কিছুটা পার্শিয়ালি বলে দিয়েছিলাম যে ওই প্রথম চারটে সোশ্যাল জাস্টিস গ্রাস রুট ডেমোক্রেসি নন ভায়োলেন্স অ্যান্ড রেসপেক্ট ফর ডাইভার্সিটি পাশাপাশি এই গ্রিন ব্যাপারটা কিন্তু এখন শুরু হয়ে গেছে ইকোলজিক্যাল উইজডম আর সাস্টেনেবিলিটি এইবার যে বিষয়টা আরেকটা দিক সেটা হচ্ছে সেটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগে আমার কাছে যে এই যে পলিটিক্যাল ইকোলজির যে ধারণা এটা তো একটা পলিটিক্যাল ইকোনমি যেটা অ্যাডাম স্মিথ শুরু করেছিলেন সতেরোশো ছিয়াত্তর মার্কস তার মধ্যে একটা ক্রিটিসিজম আনলেন আলাদা ডাইমেনশন আনলেন রুশ বিপ্লব হলো ব্যাপারটা তো একটা চলছিল কিন্তু এই পলিটিক্যাল ইকোলজির ধারণাটা বিশেষ করে উনিশশো বাহাত্তর থেকে স্টকহোম থেকে এটা কিন্তু একটা আলাদা ক্রিটিসিজম হয়ে গেল এই যে অ্যাডাম স্মিথ কার্ল মার্কসকে কিন্তু এক জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হবে যে সেটা অবশ্য তাদের দুজনের কারোরই দোষ নয় কারণ অ্যাডাম স্মিথ বা কার্ল মার্কসের সময় তো বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়াটা ওই পর্যায়ে ছিল না যে এই যে স্টিম ইঞ্জিন বা কলকারখানার ধোঁয়ার কি এফেক্ট হতে পারে সেটা তো তখন ভাবা যায়নি সেটা উনিশশো সাল থেকে বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়ায় পরিষ্কার হয়েছে তা তখন এই পলিটিক্যাল ইকোলজি এটা কিন্তু একটা মানে বিশ্ব দর্শন তৈরি করলে এটা একটা বিশ্ব বিক্ষাও বটে যেটা পলিটিক্যাল ইকোনমি রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রতিস্পর্ধী আর একটা একটা সমান্তরাল তৈরি হলো যে এটা নয় এটা এটা একটা একটা অল্টারনেটিভ তৈরি হলো এবং সেই অল্টারনেটিভটা পরবর্তীকালে এখন তো সব দেশই এই যে দু হাজার সালে যে প্যারিস এগ্রিমেন্টটা হলো মানে পরিবেশ সংক্রান্ত তাতে দেখা যাচ্ছে একশো চুরানব্বইটা দেশই তাতে পার্টিসিপেট করছে এক সময় ট্রাম্প ট্রাম্পের সময় আমেরিকা উইড্রো করেছিল দু হাজার কুড়িতে তারপর যখনই বাইডেন এলো তখন কিন্তু দেখা গেল যে আমেরিকা আবার ফিরে এলো প্যারিস এগ্রিমেন্টে মানে পরিবেশ রক্ষার জায়গাটায় কিন্তু আজকে একটা সারা বিশ্ব ঐক্যমত তৈরি হয়েছে সেটার কারণ হচ্ছে এটা একটা সমান্তরাল এবং আরো সেন্সিটিভ আরো আরো প্রাসঙ্গিক দর্শন দিতে পেরেছে পৃথিবীতে এবার এই জায়গাটাতে আমি আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে মার্কসিজমের সাথে সম্পর্কটা কোথায় খুব খুব একটা ইন্টারেস্টিং জায়গায় একটা কিন্তু এই যে একটা মিটিং পয়েন্ট আছে যে ক্লাসিক্যাল সোশ্যালিজম বা মার্ক ক্লাসিক অর্থোডক্স মার্কসিজম আমরা যেটাকে বলছি যে শ্রেণী সংগ্রাম দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা ঐতিহাসিক শ্রেণী সংগ্রাম করে তারপর সারপ্লাস ভ্যালু এই ব্যাপারগুলো আসছে রিভলিউশন ঠিক আছে এটা তো অর্থোডক্স গ্যাপ কিন্তু অর্থোডক্স মার্কসিজম বা ক্লাসিক্যাল সোশ্যালিজমে কিন্তু কতগুলো জায়গা ওপর নজর পড়েনি যেমন যেমন জেন্ডার এই যে মানে জেন্ডার আইডেন্টিটি জেন্ডার পলিটিক্স এটা কিন্তু অর্থোডক্স মার্কসিজমে সেভাবে ফোকাসটা পড়েনি মানে ক্লাস স্ট্রাগলের মধ্যে মানে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যে একটা জেন্ডার রিলেশনস মানে মেল ওয়ার্কার ফিমেল ওয়ার্কার এই জায়গাটার যে একটা জেন্ডার ডাইমেনশন এই ব্যাপারগুলো কিন্তু পরবর্তীকালে এলো পোস্ট মার্কসিজমের থ্রু মানে যেটা এক অর্থোডক্স মার্কসিজমের থেকে দর্শনটা নিয়ে নতুন একটা বিন্যাস একটা নতুন সংজ্ঞা তৈরি হলো যে দেখা যাচ্ছে ইকো মার্কসিজম এলো বা ইকো ফেম মার্কসিস্ট ফেমিনিজম এলো ক্লাসিক্যাল ফেমিনিজমের থেকে বেরিয়ে গিয়ে মার্কসিস্ট ফেমিনিজম মানে ক্লাসিক্যাল মার্কসিজম থেকেও বেরিয়ে এলো আর ওদিকে ক্লাসিক্যাল ফেমিনিজম থেকেও বেরিয়ে এলো একটা ক্লাস মার্কসিস্ট ফেমিনিজম 
তেমনি ইকো মার্কসিজম বা ইকো সোশ্যালিজম কাছাকাছি যদিও পার্থক্য আছে কিছুটা এই ধারণাটা তৈরি হলো মানে মার্কসীয় লিটারেচারে তখন তো যেহেতু বৈজ্ঞানিক বোঝা পড়ার জায়গাটা ছিল না সেহেতু পরিবেশ সংক্রান্ত ডাইমেনশনটা তো ছিল না এবার ইকো মার্কসিজমে কিন্তু এই বিন এই ব্যাপারটাকেও গুরুত্ব দেওয়া হলো যে আজকে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমিক আন্দোলন বা এই মার্কসিস মুভমেন্ট এন্টায়ার এই যে শ্রেণী সংগ্রাম এটা তো একটা স্ট্রাগল ফর জাস্টিসও বটে মানে খুব খুব ব্রডার সেন্সে এটা তো একটা স্ট্রাগল ফর জাস্টিস মার্কসিস মুভমেন্ট সোশ্যালিস্ট মুভমেন্ট ইট ইজ অ্যান ইমান্সিপেশন মুভমেন্ট এটা একটা মুক্তির সংগ্রাম এবার মুক্তির সংগ্রামের মধ্যে কিন্তু নতুন নতুন পোস্ট মার্কসিজমে এ তো মানে আমি একদম বেসিক লিটারেচার ইন্টারনেটে যেগুলো অ্যাভেলেবেল সেগুলো থেকেই কোট করছি যে পোস্ট মার্কসিজমে কিন্তু বিভিন্ন ধারা তৈরি হলো একটা তো জেন্ডার রিলেটেড যে ইকো ফেমিনিজম একটা এলো মার্কসিস্ট ফেমিনিজম মার্কসিস্ট ফেমিনিজমের উপর ভালো লেখাও আছে বেশিরভাগই ওয়েস্টার্ন ইকো মার্কসিজম ব্যাপারটা এলো যে এই যে ইমান্সিপেশন মুভমেন্টে ইমান্সিপেশন ফ্রম পলিউটেড এনভারনমেন্ট এই জায়গাটা কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে সভ্যতার ইতিহাসে গত একশো বছরে দেখা গেছে যে গত একশো বছরের কারণ আগেও ছিল যে যেখানে শ্রমিক কলোনি সেই জায়গাটি সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর যেখানে ধরা যাক দেশের নেতা থাকেন বা যেখানে রাজ্যের মানে মানে অবস্থাপন্ন লোকেরা থাকে ধরা যাক বালুগঞ্জ বালিগঞ্জ সার্কুলার লোক বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের সাথে ট্যাংরার কি কোনো তুলনা হবে কোনোদিন তা দেখা যাচ্ছে যে যারা প্রান্তীয় মানুষ এরাই কিন্তু অস্বাস্থ্যকর জায়গাটায় থাকে এবং এই যে পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে যে সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে এতে কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জলের মানে রাজস্থানের তো গ্রামের মহিলারা বহু দূর যান গ্রাম থেকে জলের জল সংগ্রহ করতে বা জলের অবস্থান যত দূরে যাবে দেখা যাচ্ছে কিন্তু গ্রামের মেয়েরা গ্রামের মানুষরা গ্রামের মেয়েরা তত বেশি দূরে যাচ্ছে আর এটা কিন্তু ডবল জার্নি হয়ে যাচ্ছে কারণ তারা তত বেশি দূর থেকে ফিরছে আবার হ্যাঁ তাতে করে মহিলাদের প্রতি অপরাধও বাড়ছে এবার ইকো মার্কসিজম কিন্তু এই ব্যাপারটা মানে এনভায়রনমেন্টের মানে এটা এক অর্থে একটা জায়গায় দেখছিলাম এই যে ইকোলজাইজিং দ্য মার্কসিজম মানে মার্কসীয় শাস্ত্রে যদি আমরা পরিবেশকে ইম্পোর্ট করি মানে ইফ উই এনগেজ এনভায়রনমেন্ট ইন দ্য ক্লাসিক্যাল মার্কসিস্ট লিটারেচার সেখানে কিন্তু আমরা পোস্ট মার্কসিস্ট একটা জায়গায় আসতে পারবো যেটা অলরেডি আছে মানে আমি তো এক্সিস্টিং লিটারেচার থেকেই বলছি যে ইকো মার্কসিজম এই জায়গাটা এটা কিন্তু ওই মার্কসীয় যে ধারণাটা মূল ধারণা যে ইমান্সিপেশন মুভমেন্ট ইমান্সিপেশন ফর দ্য হ্যাভ নটস ইমান্সিপেশন ফর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ মার্জিনালাইজড তা এই জায়গাটার সাথে কিন্তু পরিবেশকে সম্পৃক্ত করে পোস্ট মার্কসিজমের জায়গাটা মানে ইকো মার্কসিজম ব্যাপারটা আছে অলরেডি আশা করি আমি ব্যাপারটাকে রিলেট করতে পেরেছি আচ্ছা এবার একটু সমসাময়িক বিশ্বে আসি এই যে গ্লোবালাইজড ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ গোলকায়িত বিশ্ব এই গ্লোবালাইজড ওয়ার্ল্ডে গ্লোবাল গ্রিন পলিটিক্সে কি কোনো শিফট হচ্ছে কোনো জোর দেবার জায়গাটা কি কোথাও স্থানান্তরিত হচ্ছে কোথাও পরিবর্তন হচ্ছে এর ইমপ্লিকেশনটা ঠিক কি গত পঞ্চাশ বছরে মানে তখনটাকে যদি আমরা পরিবেশ আন্দোলনের বিশ্ব পরিবেশ রাজনীতির যাত্রা শুধু যাত্রা শুরুর বছরটা যদি আমরা উনিশশো বাহাত্তরকে ধরি উনিশশো বাহাত্তর নানা দিক থেকে ইম্পর্টেন্ট ভারতে পশ্চিমবঙ্গের নকশালমন্ত্রী আন্দোলন থেকে শুরু করে মানে স্টকহোম পর্যন্ত মানে বিশ্ব পরিবেশ রাজনীতি উনিশশো বাহাত্তরটাকে খুব ইম্পর্টেন্ট ধরা হয় আমরা পঞ্চাশ বছর কমপ্লিটও করেছি তা যে স্টকহোম থেকে শুরু করে রিও হয়ে 
আজকে দু হাজার বাইশ গত জুন মাসে চার আর পাঁচ তারিখে দু হাজার বাইশে এবছর জুন মাসে চার আর পাঁচ তারিখে ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলি একটা স্পেশাল মিটিং কল করেছিল এবং সেটা নাম দেয়া হয়েছিল যে স্টকহোম প্লাস ফিফটি মানে নামই স্টকহোম প্লাস ফিফটি তাতে কিছু ডিক্লারেশন এসছে স্টকহোম উনিশশো বাহাত্তর থেকে দু হাজার বাইশ বোঝাই যাচ্ছে যে পৃথিবীটা তো পুরো পরিবর্তন হয়ে গেছে এবার এই যে সবুজ রাজনীতির বিশ্ব সবুজ রাজনীতির ভর কেন্দ্রটাও কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেছে মানে যেটা শুরু হয়েছিল কিছুটা কিছুটা আগে মেনশন করেছি যে যেটা শুরু হয়েছিল যে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে যে চারটে মৌলিক উপাদান যে বাতাস জল অরণ্য আর বন্য পানি এই চারটে দিয়ে শুরু হয়েছিল কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে কিন্তু ডেভেলপমেন্টাল প্রবলেমগুলো ডেভেলপমেন্টাল ক্রাইসিস যে ভেহিকুলার পলিউশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন নিউক্লিয়ার পলিউশন ট্রান্সবাউন্ডারি মুভমেন্ট অফ হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট মানে ধনী দেশ থেকে সলিড ওয়েস্ট বা হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট টক্সিক ওয়েস্ট এইগুলো বর্জ্য পদার্থ বিশেষ করে বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ সমুদ্র পার করে আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকা বিশেষ করে খুব খারাপই লাগে একদিক থেকে যে পাকিস্তান এখন সারা বিশ্বের মানে ধাপায় পরিণত হয়েছে মানে ডেভেলপ কান্ট্রিগুলো পাকিস্তানকে আফ্রিকাও আছে কিন্তু আফ্রিকা এখন কিছুটা কমছে অন্য মানে শেয়ার ওই প্রসঙ্গে যাচ্ছে না তবে ফ্যাক্ট হচ্ছে আফ্রিকায় জঞ্জাল ইয়ে করাটা এক্সপোর্ট করাটা কিছুটা কমেছে তার অনেক লিগাল ইমপ্লিকেশন আছে কিন্তু পাকিস্তান জমে যাচ্ছে আবর্জনায় এবার এই ব্যাপারগুলো কিন্তু মানে শিফটটা হয়েছে এখান থেকে আগে যে ওই যে একটা মানে খুব মানে সিম্প্লিফাইড ছিল ব্যাপারটা যে মানুষের জীবন ধারণের জন্য সবচেয়ে মৌলিক ওই ব্যাপারটা থেকে সরে এসে কিন্তু এখন অনেক 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 জটিল জায়গা তৈরি হচ্ছে ভারতেও বলি যেমন ভারতে আগে সুপ্রিম কোর্ট ব্যাপারগুলো হ্যান্ডেল করতো এখন কিন্তু ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল হয়েছে দু থেকে এবং ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল কিন্তু মাঝে মাঝেই খুব মানে মানে এক অর্থে বিপ্লবাত্মক ডিসিশন নিচ্ছে মানে অনেক কর্পোরেট সেক্টর অনেক কর্পোরেট অর্গানাইজেশনকে সোজা করেছে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল মানে সোজা ব্যাপারটা মানে বহুজাতিক সংস্থাকে সোজা করা সোজা কথা নয় এবার এই ব্যাপারগুলো কিন্তু হয়েছে মানে মানে গ্রিন পলিটিক্সটা না অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড হয়েছে এখন অনেক সফিস্টিকেটেড হয়েছে আগে যেমন ব্যাপারটা একটা ওপর ওপর ছিল যে পৃথিবীর মৌলিক উপাদান মানব জাতির আকাশ বাতাস জল এখন ব্যাপারটা কিন্তু আর অত সরল নেই পৃথিবী যত জটিল হচ্ছে তত এই গ্রিন পলিটিক্স বা পরিবেশ রাজনীতিটা কিন্তু আরো জটিল জায়গাগুলোকে এক্সপ্লোর করছে কারণ মানে উই আর অ্যাকচুয়ালি সিটিং অন আমরা মানে সভ্যতা কিন্তু টাইম বমের ওপর বসে আছে যে কোনো সময় ক্লাইমেট চেঞ্জ একটা সাস্টেনেবল লেভেল পেরিয়ে গেলে কিন্তু মানে হোল ওয়ার্ল্ড হ্যাভ টু বিড বাই ফ্রম এক্সিস্টেন্স মানে হিউম্যানিটি অন্যান্য জীবজন্তু থাকবে আমার গাছপালা থাকবে জীবজন্তু থাকবে কথার কথা সেই একটা জার্নালে পড়ছিলাম আরশোলা থাকবে ছাড় পোকা থাকবে কিন্তু মানুষ থাকবে না মানে এতটাই হিউম্যান এক্সিস্টেন্স ইজ সো ডেলিকেট কাজী পরিবেশ রাজনীতি কিন্তু অনেক জটিল হয়েছে কারণ সভ্যতা খুব জটিল মানে একদম শুরুতে যে খুব একটা মানে নাইব ওয়েতে শুরু হয়েছিল খুব অতি সরলীকৃত ওয়েতে শুরু হয়েছিল যে আকাশ বাতাল আকাশ বাতাস জঙ্গল আর বন্য প্রাণী ব্যাপারটা কিন্তু এখন একেবারেই তার নেই মানে একটা পট পরিবর্তন হয়ে গেছে প্যারাডাইম শিফট হয়ে গেছে আচ্ছা গ্লোবাল সাউথে এই গ্রিন পলিটিক্সের প্রসপেক্টটা কীরকম মানে এই যে দক্ষিণ গোলার্ধ এই উন্নয়নশীল দেশগুলো এককালে যেগুলোকে প্রাচ্যের দেশ বলা হতো বা তৃতীয় বিশ্বের দেশ বলা হতো এই 
উন্নয়নশীল বিশ্বটায় এই দক্ষিণ গোলার্ধে এখানে গ্রিন পলিটিক্সের সম্ভাবনা গ্রহণযোগ্যতা কার্যকারিতা এটা কতটা প্রথমে শুরুটা হয়েছিল স্টকহোম ডিক্লারেশনের পরে পরে রিও ডিক্লারেশনে বিশেষ করে শুরুটা হয়েছিল একভাবে যেটা কিছুটা বলেছি যে ওই মানে পাশ্চাত্য যেটা চেয়েছিল যে ইন্টার জেনারেশনাল ইকুইটি যে আমাদের এই জেনারেশনকে ডিসিপ্লিন হতে হবে না হলে পরের জেনারেশন কিছু পাবে না ওটার উত্তর প্রাচ্যের দেশগুলো বা অনগ্রসর দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলো দিল যে তুমি আগে আমাদের এই জেনারেশনের পুরোটা দেখো তারপর পরের জেনারেশন পাওয়া যাবে এটা তো একটা ইন্টার জেনারেশনাল ইকুইটির রেসপন্স হল ইন্ট্রা জেনারেশনাল ইকুইটি এটা একটা দিক কমন বা ডিফারেন্সিয়েটেড রেসপন্সিবিলিটিস অ্যান্ড রেসপেক্টিভ ক্যাপাবিলিটিস আমি ব্যাখ্যা করেছি যে যদিও রেসপন্সিবিলিটি কমন কিন্তু তুমি এত এগিয়ে গেছো এবং সেটা তো পরিবেশকে ধ্বংস করেই কাজেই তোমার রেসপন্সিবিলিটি অনেক বেশি আর ক্যাপাবিলিটি যেহেতু তোমার বেশি সেহেতু তোমার ডেলিভারেবলস অনেক বেশি এবার এই উত্তরগুলো এলো পাশাপাশি যেটা হয়েছে যে এখন তো ইউনাইটেড নেশনসের মানে পলিটিক্সটা ওই উনিশশো বাহাত্তর ওই সময়ও ছিল তো পুরো পাল্টে গেছে যে ইউনাইটেড নেশন যখন তৈরি হলো তখন পঞ্চাশেরও কম দেশ ছিল এবং পঞ্চাশেরও কম দেশের মধ্যে পঁয়ত্রিশটা দেশ ছিল ইউরোপিয়ান কাজী তখন ইউনাইটেড নেশনসের জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে যে হেজিমনিটা ছিল ইউরোপিয়ান হেজিমনি সেটা তো আর নেই কারণ ডিকলোনাইজেশনের ফলে প্রায় একশো দেশ তৈরি হলো ছোট মাঝারি মানে ইনক্লুডিং ইন্ডিয়া তা যার ফলে এখন ইউনাইটেড নেশন জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে যেভাবে অনগ্রসর দেশগুলো রুল করে এক অর্থে যে যেহেতু ওই নাম্বার গেম যে ওয়ান নেশন ওয়ান ফোর্ট এটাই তো থিওরি জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে তা সেখানে ওই সংখ্যার জোরে এটা একটা প্রাচুর্য আছে প্রভাব আছে আর একটা সমস্যা আছে যেটা পাশ্চাত্য অস্বীকার করতে পারে না যে পৃথিবীতে কয়েকটা দ্বীপ রাষ্ট্র আছে যেগুলোকে বলে স্মল আইল্যান্ড স্টেটস যেমন তার মধ্যে একটা হচ্ছে মালদ্বীপ যেটা আমাদের ভারতের ঘরের কাছে এর এছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরে কয়েকটা দ্বীপ আছে যেগুলো মানে একটা দ্বীপ একটা রাষ্ট্র যেমন মালদ্বীপ মানে দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জ একটা রাষ্ট্র এবার সেই রকম সাতটা দেশ আছে যাদের মানে এনভারনমেন্টালি এনডেঞ্জার্ড বলা হচ্ছে মানে প্রাকৃতিক ভাবে খুব ভার্নারেবল মানে যেভাবে সমুদ্রে এগুলো তো দ্বীপ রাষ্ট্র সমুদ্রের মধ্যে এবার এই যেভাবে সমুদ্রের তলদের সি লেভেল রাইস যেভাবে হচ্ছে সমুদ্র তল যেভাবে উঠে আসছে তাতে এই সাতটা দ্বীপ রাষ্ট্র কিন্তু আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এইভাবে চলতে থাকলে জলের তলায় তলিয়ে যাবে এবার এই যে সাইন্টিফিক ডিসকভারি এবং যেটা ডিক্লেয়ার করছে ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ যেটা নাকি ইউনাইটেড নেশনস এরই সাইন্টিফিক অর্গানাইজেশন যার ফলে ওয়েস্টার্ন ব্লক কিন্তু এখন খুব চাপে আছে ওয়েস্টার্ন ব্লক চাপে আছে আরও একটা কারণে যে যেভাবে আমেরিকাতে দুর্যোগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে আলাস্কা বা আর্কটিক ওশেনে যেভাবে বরফের চাঙর ভেঙে ভেঙে পড়ছে তাতে কিন্তু ইউরোপ এবং আমেরিকা মানে মেইন ওয়েস্টার্ন ফোর্স খুব মানে নিজেরাই খুব চিন্তায় পড়েছে কারণ আলাস্কা হচ্ছে আমেরিকায় আলাস্কা তো আমেরিকার একটা প্রদেশ যদিও মানে জনবসতি নেই সে অর্থে কিন্তু আলাস্কাটা আমেরিকার রাশিয়া অনেক আগে কয়েক দেড়শো বছর আগে বিক্রি করে দিয়েছিল এবার আর একটি কোশেন এটা মানে মানে ইউরোপের চারিদিক ঘিরে আছে যার ফলে প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনও কিন্তু ওয়েস্টার্ন ফোর্সকে আর সাপোর্ট করছে না যার ফলে নিজেদের স্বার্থেই কিন্তু এটা এখন কোন ঠাসা আইপিসিসি বলছে সাতটা দেশ ডুবে যাবে এবার সাতটা দেশ ডুবে গেলে তার জনগণ থাকবে কোথায় তাদের কি আমরা সমুদ্রের মধ্যে ডুবে মরতে দেব নাকি কোনো দেশ তাকে মানে মানে খুব জটিল প্রশ্নগুলো এটা পৃথিবীতে কখনো হয়নি 
যে একটা দেশ পুরো দেশটাই সমুদ্রের তলে চলে যাবে এবং সেটা প্রমাণিত সত্য সেটা ইউনাইটেড নেশনস এর সংস্থার বিজ্ঞানীরা বলছে একমত এবার এই জায়গা থেকে গ্রিন পলিটিক্সটাকে আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না যেমন যেটা হলো যে বলশেভিক রিভলিউশন উনিশশো সতেরো ঠিক তার পরে পরেই ইউনাইটেড নেশনস এর প্রাচীনতম সংস্থা আইএলও তৈরি হলো বিশ্ব শ্রমিক অর্গানাইজেশন কেন না বলশেভিক রিভলিউশনটা ওই পাশ্চাত্যের তখনকার শাসকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে শ্রমিক অত্যাচ শ্রমিক শোষণটা আর চলবে না এখানে তো মানে বিপদ আসন্ন এবার সেই জন্যই আইএলওটা তৈরি হলো মানে যেটা এখনো সারভাইভ করেছে সম্প্রতি আমরা আইএলও এর একশো বছর পালন করেছি উনিশ দু হাজার উনিশ তা এখন এখন এই গ্রিন পলিটিক্সটা কিন্তু আর একটা বায়বীয় সমস্যা নেই এটা এখন দু হাজার বাইশে এখন একটা বাস্তব সমস্যা যেটা ইউনাইটেড নেশন জেনারেল অ্যাসেম্বলি এই স্টকহোম প্লাস ফিফটিতে স্বীকারও করে নিয়েছে অফিসিয়ালি এবং প্যারিস অ্যাগ্রিমেন্ট যেটা সাম্প্রতিকতম দু হাজার পনেরো সেটা সমস্ত দেশ আমেরিকাও সেটাতে সামিল হয়েছে যদিও ট্রাম্পের সময় আমেরিকা বেরিয়ে গিয়েছিল দু হাজার কুড়িতে উইদ ইন ওয়ান ইয়ার বাইডেনের সময় আবার আমেরিকা ফিরে এসছে কারণ পরিবেশ বিপর্যয় ব্যাপারটা এখন আর অগ্রাহ্য বা মানে ট্রিফিয়ালাইজ করার জায়গায় একেবারেই নেই কাজী গ্রিন পলিটিক্স ইজ দ্য কন্টেম্পোরারি রিয়ালিটি আচ্ছা এবার আমাদের সময় শেষ হয়ে এসছে তো আমি শেষ প্রশ্নটা করব মানে ভারতের মানে ঘরে ঘরের দিকে তাকানো যাক ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক্যালি সুনির্দিষ্টভাবে দেখলে এখানে গ্রিন পলিটিক্সের বা সবুজ রাজনীতির গ্রহণযোগ্যতা কতটা তাকে ঘিরে যে বিতর্কগুলো কিভাবে গড়ে উঠছে এবং এ ব্যাপারে আগেকার সরকার মনমোহন সিংয়ের সরকার এবং নরেন্দ্র মোদীর সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো পার্থক্য আছে কি না আমরা জানি যে সম্প্রতি ওই সিও পি হ্যাঁ মিশরে বা ইজিপ্টে এটা হলো এবং একটা ফান্ড গড়ে উঠেছে একটা ফান্ড অন্তত তত্ত্বগতভাবে ফান্ড গড়ে উঠেছে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে ভারতের অবস্থান কি এটাই আমার শেষ প্রশ্ন ভারতের অবস্থানকে আমি দুটো ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ভারতের পজিশন আর আরেকটা হচ্ছে দেশীয় রাজনীতিতে ভারতের পজিশন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের পজিশন সেই উনিশশো সাল থেকেই খুবই খুবই উঁচু মানের মানে মিসেস গান্ধী ছিলেন ওই স্টকহোম ডিক্লারেশনে সারা পৃথিবীতে একমাত্র দুজন প্রধানমন্ত্রী দুজন রাষ্ট্রনেতা গিয়েছিলেন ভারতের ইন্দিরা গান্ধী তাদের মধ্যে একজন এবং ইন্দিরা গান্ধী ওই সময় লিড করেছিলেন যার ফলে ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশন প্রোগ্রাম ইউনেপ ইয়েতে এলো আফ্রিকায় এলো কারণ ও আফ্রিকার থেকে একজন গিয়েছিলেন আর ভারত থেকে মিসেস গান্ধী থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের পজিশনটা খুবই প্রোগ্রেসিভ খুবই প্রোগ্রেসিভ এবং এই প্রোগ্রেসিভ পজিশনে মানে মানে আদর্শগত দিকে ভারতের যে মেরুকরণ সেটার ছায়া কিন্তু বিশ্ব পরিবেশ রাজনীতিতে খুব একটা পড়েনি মানে ভারতের পরিবেশ বিদেশ নীতি ক্লাইমেট ডিপ্লোমেসি আমরা বলি এইটার দিক থেকে কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী থেকে মোদি এই পুরো সময়টায় মানে ভারতের অবস্থান কিন্তু ওই মানে রাজনৈতিক দল বা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য জনিত ওই প্রভাবটা পড়েনি সেটা খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো সে এটা একটা দিক আর আরেকটা দিক হচ্ছে দেশীয় পার্সপেকটিভে ভারতের পজিশন ভারত সাধ্যমত চেষ্টা করছে যদিও আরো চেষ্টা করার সুযোগ আছে সাধ্যমত চেষ্টা করছে তার প্রমাণ হচ্ছে ডক্টর মনমোহন সিং এর সময় ভারত ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্রহণ করেছে 
সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার মতো মোটামুটি ভালোই কাজ হয়েছে পরবর্তীকালে তারও আগে অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময় এনভায়রনমেন্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট হয়েছে দু হাজার একে মিসেস গান্ধী তো ফর্টি আর্টিকেল ফর্টি এইট এ মানে পরিবেশের সংক্রান্ত একটা সংবিধান পরিবর্তন করে পরিবেশ ব্যাপারটাকে ঢুকি যে তার আগে বলা হতো কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ইজ এনভায়রনমেন্টালি ব্লাইন্ড মানে উনিশশো সালে তো পরিবেশের ধারণাটা ছিল না তা উনিশশো সালে তখন জরুরি অবস্থা চলছে মিসেস গান্ধী তখন ব্যাপারটা ইয়ে করেছিলেন সংবিধানে পরিবেশে ব্যাপারটা ঢুকিয়েছিলেন যেটা স্টকহোম ডিক্লারেশনের সময় উনি কথাও দিয়েছিলেন তা সেটা আছে ওভারঅল বা খুব সম্প্রতি দুটো ডেভেলপমেন্ট দিয়ে শেষ করব এক হচ্ছে ভারতে দুটো গ্রিন পার্টি হয়েছে মানে এটা মানে খুব খুব সাম্প্রতি মানে গত দশ বছরে ভারতের দুটো গ্রিন পার্টি হচ্ছে একটা হচ্ছে ইন্ডিয়া গ্রিনস পার্টি আর একটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল গ্রিন পার্টি এবং দুটো পার্টি ইলেকশন কমিশনের কাছে নিজেদের রেজিস্টার্ড করিয়েছে যে এখন থেকে আমরা ভোটে দাঁড়াবো কাজী এখন কিন্তু গ্রিন পলিটিক্সটা রেটরিক রইল না এখন গ্রিন পার্টি এস্টাবলিশ হয়ে গেছে এবং তারা ইলেকশন কমিশনে রেজিস্টার করিয়েছে মানে তাদের ওয়েবসাইটও আছে দেখছিলাম এবার যার ফলে এখন কিন্তু পরিবেশ রাজনীতি আছে পরিবেশ রাজনৈতিক দলও হয়ে গেছে এবং তারা ইলেকশন কমিশনের কাছে রেজিস্ট্রেশনও করিয়ে দিয়েছে কাজী পরবর্তীকালে হয়তো দেখব যেমন আমেরিকায় একটা প্রথা আছে আমেরিকায় একটা গ্রিন পার্টি আছে তারা প্রতি বছর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাদের ক্যান্ডিডেট দাঁড় করা এবং হারে জামানত জব্দ হয় ওই টাকাটা নষ্ট হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা প্রতি বছর প্রতি চার বছর অন্তর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাদের ক্যান্ডিডেট দাঁড় করায় কারণ এটা তারা প্রচারের একটা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে যে আম মানে উই আর ফাইটিং ফর গ্রিন কজ যাতে করে একটা পাবলিক অ্যাওয়ারনেস তৈরি হয় তা সেরকম হয়তো আমরা পরবর্তীকালে মানে সম্প্রতি এই ইলেকশন কমিশনে এরা রেজিস্টার করেছে দুটো পার্টি দেখা যাক কি হয় এটা একটা ব্যাপার আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইংল্যান্ডে একটা গ্রিন পার্টি আছে গ্রিন পার্টি অফ ওয়েলস তা ওদের একটা ম্যানিফেস্টোতে তা ওই ম্যানিফেস্টোকে বলা হয় পিবি মানে আমরা পিবি বলতে জানি প্রফেসর প্রদীপ বসু কিন্তু ওদের পার্টির ম্যানিফেস্টোতে যে পিবি সেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে অ্যাট্রনি অফ ফিলোসফিক্যাল বেসিস তা ফিলোসফিক্যাল বেসিস অফ দ্য গ্রিন পার্টি অফ ওয়েলস তাতে খুব সুন্দর একটা কোটেশন আমি কোটই করছি মানে একটা পোয়েটিক কনক্লুশন আমি দিতে চাইছি আমি লিটারেচারের ছাত্র তো বটে অনলি আফটার দ্য লাস্ট ট্রি হ্যাজ বিন কাট ডাউন অনলি আফটার দ্য লাস্ট রিভার হ্যাজ বিন পয়জেন্ট অনলি আফটার দ্য লাস্ট ফিশ হ্যাজ বিন কট অনলি দেন উইল ইউ ফাইন্ড দ্যাট মানি ক্যানট বি ইটেন মানে আমি এটা কোট করছি এই কারণে আমি আরেকবার করি জাস্ট এক মিনিটের মধ্যে শেষ করছি অনলি আফটার দ্য লাস্ট ট্রি হ্যাজ বিন কাট ডাউন অনলি আফটার দ্য লাস্ট রিভার হ্যাজ বিন পয়জেন্ট অনলি আফটার দ্য লাস্ট ফিশ হ্যাজ বিন কট অনলি দেন উইল ইউ ফাইন্ড দ্যাট মানি ক্যানট বি ইটেন এটা আমি কোট করার জন্য ঠিক করেই নিয়েছিলাম এই কারণে এটা হচ্ছে একটা খুব খুব ক্লাসিক এক্সাম্পল দ্যাট পলিটিক্যাল ইকোলজি ইজ আ ফিটিং রেসপন্স টু পলিটিক্যাল ইকোনমি রাজনৈতিক অর্থনীতির একটা খুব ফিটিং এন এ মানি ক্যানট বি ইটেন আলটিমেটলি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইউ নিড ফুড টু সাস্টেন নট মানি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অনেক ধন্যবাদ দেবাশিসকে আমি এবার প্রকাশকে বলবো যদি কোনো প্রশ্ন এসে থাকে তাহলে বক্তার কাছে উপস্থিত করতে পরিবেশের কথা কেউ শুনে না আমার কথা কেউ কি শুনেছে এই প্রশ্নটি সন্তোষ কুমার পাল করেছেন অ্যান্থ্রোপোসেন্ট্রিজম ইজ দ্য ওয়ার্স্ট প্রবলেম বাট ক্যান উই ফুললি ট্রান্সেন্ড দ্য হিউম্যান পারসপেকটিভ
গান্ধী সম্বন্ধে আইনস্টাইন একটা কথা বলেছিলেন সেটা মনে পড়ে এটা আছে হচ্ছে রূপায় পাওয়া যায় আইডিয়াস অ্যান্ড ওপিনিয়ান্স বাই আইনস্টাইন তা ওটা একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম যে পৃথিবীর মানুষ পরবর্তীকালে হয়তো ভাবতেই পারবে না যে এরকম একটা মানুষ জন্মেছিলেন এবং এই গ্রহে হেঁটে বেরিয়েছিলেন একসময় তা তারপরে উনি বলছেন যে হয়তো হয়তো এই পৃথিবীর যে এই যে জাগতিক সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি এই মুক্তির ধারণাটা হয়তো শেষ পর্যন্ত অধরাই থেকে যাবে মানে বাংলায় করে বলি তর্জমায় যে সভ্যতার ইতিহাসে মুক্তির ধারণাটা হয়তো বরাবরই অধরাই থেকে যাবে কিন্তু এই মুক্তির ধারণাটাকে ত্যাগ করা মানে হচ্ছে মানবিক মানবতার পতন এটা আইনস্টাইন বলেছিলেন তা আমি ওইটাই মনে পড়লে তাই বললাম যে মুক্তির ধারণাটা হয়তো অধরাই থেকে যাবে কিন্তু ওই মুক্তির ধারণাটাকে ছেড়ে দেওয়া মানে কিন্তু মানবতা এবং সভ্যতার মানে পরাজয় ওটাই শেষ কাজী এই মানে আইডিয়াটাকে ধরে রাখতে হবে এখানে একটা কথা বলি দেবাশিষকে এই বিষয়ে একটু আলোকপাত করার জন্য যে এই যেটা উনি বলছেন তার সঙ্গে যোগ করেই বলছি যে মানব কেন্দ্রিকতা মানে মানুষের জন্যেই প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করা দরকার পরিবেশকে সংরক্ষণ করা দরকার বাস্তুতন্ত্র দরকার এটা মানুষের জন্যেই এটা হচ্ছে অ্যান্থ্রোপোসেন্ট্রিজম তো তুমি যেটা বলেছ স্টকহোমে যেটা ছিল মানুষের স্বার্থে পরিবেশকে রক্ষা কিন্তু তুমি বলছো এখন একটা বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ভাবা হচ্ছে যে বাস্তু কেন্দ্রিকতা মানে ইকোসেন্ট্রিজম মানে এই গাছপালা প্রকৃতি পাহাড় পর্বত বিশ্ব এটা মানুষের প্রয়োজনে একে দরকার বলে নয় একে তার নিজের মূল্যেই বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন নিজের জন্যেই তার আমি এখানে একটা শুধু বাক্য যোগ করব সেটা হচ্ছে মানে ইকোসেন্ট্রিজমের এই যে হোলিস্টিক পার্সপেকটিভ এর মূল কথাটা হচ্ছে যে পরিবেশ যদি ওভারঅল পরিবেশের ভারসাম্য যদি থাকে তাহলে মানুষকে বাঁচানোর জন্য আর কিছু করতে হবে না মানুষ অটোমেটিক্যালি থাকবে আর যদি পরিবেশের ভারসাম্য না থাকে তাহলে মানে এক একটা জার্নালে পড়ছিলাম খুব সুন্দর লিখেছেন এক সাহেব অধ্যাপক বলছেন উই আর লুজিং দা ফাইট উই আর ফাইটিং দা লুজিং ব্যাটল মানে এর তো কোনো শেষ নেই মানুষকে এটা থেকে বাঁচাবো ওটা থেকে বাঁচাবো ওটা থেকে বাঁচাবো কত দিকে বাঁচাবো কিন্তু যদি পরিবেশের জন্য বাঁচানো যায় তাহলে কিন্তু মানে মানুষ অটোমেটিক্যালি বাঁচবে হ্যাঁ আর এখানে ইনি যেটা বলতে চাইলেন এই প্রশ্নটার কি জবাব হবে যে শেষ পর্যন্ত মানুষ যখন কথা বলছে পরিবেশ নিয়ে তখন তো মানুষের কনসার্ন বা মানুষের উদ্বেগ মানুষের মাথা ব্যথাটাই তো কাজ করছে সেটাকে কি বাদ দিয়ে ভাবা সম্ভব এ প্রসঙ্গে উপেন্দ্র বক্সি একটা বই লিখেছেন ও ইউপি থেকে বেরিয়েছিল কয়েক বছর আগে হিউম্যান রাইটস ইন দ্য পোস্ট হিউম্যান ওয়ার্ল্ড তা এই দর্শনটাতে উনি গেছেন আমি ডিটেলে যাচ্ছি না তবে আমার একটা উত্তর আছে সেটা হচ্ছে মানুষ মানুষকে যদি বাঁচতে হয় তাহলে এই মানব কেন্দ্রিকতা থেকে বেরোতেই হবে এটা এটা হচ্ছে মানুষের বাঁচার শর্তে নিজের বাঁচতে গেলেই এই মানব কেন্দ্রিকতা থেকে বেরোতে হবে এবং মানে আমাদের এই মানে আমাদের বলা উচিত নয় যে গ্রিন পলিটিক্স এর এইটাই হচ্ছে লাস্ট ওয়ার্ড যে উই হ্যাভ টু ট্রান্সেন্ট দিস অ্যান্থ্রোপোসেন্ট্রিজম টু সাস্টেন মানে এই যে আগেকার দিনে যে একটা ডেটিফিকেশন হতো একদম প্রথমে যেটা শুরু করেছিলাম এখানে আমি একটা টার্মও ইউজ করেছি জাস্ট এক মিনিট মানে আমরা তো একটা ম্যাটেরিয়ালিস্ট ওয়ার্ল্ডে বাস করি মানে মানুষ একটা ম্যাটেরিয়ালিস্ট ওয়ার্ল্ডে বাস করে এটা ঘটনা মানে অন্তত আধুনিক ওয়ার্ল্ড এখান থেকে 
আমাদের যে উত্তরণটা দরকার সেটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালিজম টু পোস্ট ম্যাটেরিয়ালিজম মানে এই যে আমাদের একটা ভোগবাদী সমাজে তো বাস করছি যে সব কিছুকে ভোগ করো কনজিউমারিজম কমোডিটি ফেস্টিভিজম যেটা মার্কস ক্রিটিক্যাল ছিলেন এই ব্যাপারে এবার এই ভোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে কিন্তু প্রকৃতিকে ভোগ এবার এই ভোগবাদ থেকে বেরোনোর কথা কিন্তু মার্কস এক অর্থে বলেছেন না হলে এই যে এই যে ক্লাস চাকর একজন তো ভাবতেই পারে আমি তো ঠিক আছি যেটা বার্টল ব্রেকটের নাটকে এসেছিল উৎপল দত্তের একটা ইয়ে হয়েছিল উৎপল দত্তটাকে তর্জমা করে আমি দেখেওছি ওটা তখন সৌভাসেন ছিলেন উৎপল দত্ত ছিলেন না যে ম্যাটেরিয়ালিজম মানে যদি সবসময় ওইভাবে ভাবি বার্টার ব্রেক দেখিয়েছেন যে ও ওকে ধরে নিয়ে গেল ও কমিউনিস্ট আমি তো কমিউনিস্ট নই তাহলে নাৎসি পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে কমিউনিস্ট ঠিক আছে ওকে ধরে নিয়ে গেছে আমার আমি দরজা বন্ধ করে বসে থাকি কারণ আমি তো কমিউনিস্ট নয় আরেকজনকে ধরে নিয়ে গেল অন্য কোনো কারণও আছে ওকে ধরে নিয়ে গেছে আমাকে তো ধরেনি ঠিক আছে এই করে তারপর বার্টার ব্রেক দেখাচ্ছেন মানে উৎপল দত্তর বাংলায় যে যখন আমাকে আলটিমেটলি ধরতে এলো তখন পাড়াতে বাঁচানোর আর কেউ রইল না হ্যাঁ এবার এই জায়গাতে যে মানে এই যে অন্যান্য প্রাকৃতিক এনটিটি পাখি বা পশু গাছপালা সবকিছু যদি চলে যায় শেষ পর্যন্ত এই যে একা বাঁচা বাঁচতে কিন্তু পারবে না বাঁচতে হলে সবাই কিন্তু একটা চাইনিজ একটা প্রোভার আছে খুব সুন্দর যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ওয়াক ফাস্ট ওয়াক অ্যালোন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ওয়াক লং ওয়াক টুগেদার তো এই যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ তো অনেক পরে এসছে প্রথম একদম প্রথমে আমি বা সামুদ্রিক জীব তারপর গাছ গাছালি তারপর মানুষ মানুষ চলেও যাবে অনেক আগে একটা সময় ইকোলজিক্যাল সায়েন্স বলছে এক সময় মানুষ চলে যাবে গাছপালা থাকবে ওই যে বললাম ইঁদুর আসলে ছাড়পোকা থেকে যাবে কিন্তু মানুষ মানে মানুষের অস্তিত্বটা তো কিন্তু খুব ডেলিকেট এবার এই অবস্থায় মানুষের অস্তিত্ব তো একদিন চলে যাবে একদিন তো এই পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু তার আগে মানবতার জয়টা হবে এখানে যদি আমরা আমাদের মানবিক আদর্শগুলো যে আমাদের আদর্শ আমাদের প্রিন্সিপাল এইগুলো যদি রেখে যেতে পারি পরবর্তীকালে যদি কোনো দিন ইতিহাস তৈরি হয় এই গ্রহের তাহলে ওটা একটা খুব গৌরবময় অধ্যায় হবে যে এরকম একটা এন্টিটি ছিল মানে মানুষকে তো এক অর্থে এই গ্রহের ট্রাস্টি হিসেবে মানে ইংরেজিতে বলা হয় ট্রাস্টি অব দ্য প্ল্যানেট মানুষ হচ্ছে এই গ্রহের সংরক্ষক কিন্তু এখন মানুষের এই যে ম্যাটেরিয়ালিজম এই যে কমোডিটি ফেটিসিজম যে সব কিছুকে ভোগ করে মানে এক অর্থে এই যে মহিলাদের ওপর অত্যাচার এটাও কিন্তু একই সেম দৃষ্টিভঙ্গি যে সমস্ত কিছুকে ভোগ করা হ্যাঁ এই জায়গাটা থেকে বেরোতে হবে ম্যাটেরিয়ালিজম টু পোস্ট ম্যাটেরিয়ালিজম তা এটাতেই কিন্তু মুক্তি এটাই আমার উত্তর এরপরের একটি প্রশ্ন এসছে সমাজতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্র থেকে বলা হয় পোস্ট ডেভেলপমেন্ট পলিটিক্স পোস্ট ডেভেলপমেন্ট মানে যে পলিটিক্স বিশ্বাস করে যে রাজনীতি বিশ্বাস করে এই ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট নয় যে রাজনীতি হিউম্যান ডেভেলপমেন্টে বিশ্বাস করে যেমন ইউনেস্কো একটা খুব ইন্টারেস্টিং কনফারেন্স করেছিল উনিশশো সালে তাতে একটা ডিক্লারেশন ছিল কোকোয়ক ডিক্লারেশন কোকোয়ক দ্বীপে হয়েছিল তো ওতে বলা হচ্ছে ইউনাইটেড ইউনেস্কো বলছে যে মানে এই যে সব কিছুকে যে কনজিউম করার মানে যে একটা দর্শন এটা কিন্তু ডেভেলপমেন্ট নয় ডেভেলপমেন্ট রিয়েল ডেভেলপমেন্ট ইজ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট 
human development is prosperity with responsibility ekhon development er name jeta hocche seta hocche irresponsible development reckless development heedless development karo tokka na kore development ei development kintu beshi dur jabe na ekta shomoy mukthukre porte baddho environmentalism is one of the post development approaches mane ei development kintu sustainable development noy এই ডেভেলপমেন্ট চলতে থাকলে কলকাতা একদিন সমুদ্রের তীরবর্তী হবে তারপরে সমুদ্রের গর্ভে যাবে নিউ ইয়র্ক একদিন জলের তলায় যাবে সাত সাতটা দ্বীপ রাষ্ট্রের মানুষ সমুদ্রের জলে ডুবে মরবে যদি অন্য কোনো দেশ তাদের গ্রহণ না করে মানবতাহীন ডেভেলপমেন্ট কি ডেভেলপমেন্ট সেটা আমি একটা আমি এই কাউন্টার কোয়েশ্চেনের থ্রু দিয়ে আনসারটা দিলাম প্রকাশ চক্রবর্তী প্রশ্ন করেছেন হোয়াই গ্রিন কনসেপ্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট কেন সবুজের ধারণা এই সবুজ ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রকাশকে আগে থেকে আজ থেকে চিনি বলে নয় ব্যাপারটা ইম্পর্টেন্ট এটা আমি একটা লেভেল একটা পর্যায়ে কিন্তু এটা ব্যাখ্যা করেছি ব্যাখ্যা করেছি যে গ্রিন পলিটিক্সের যে এপিস্টিমোলজি তাতে আমি আগেও বলেছি যে সোশ্যাল জাস্টিস গ্রাস রুটস ডেমোক্রেসি এগুলোও কিন্তু গ্রিন পলিটিক্স মানে গ্রিন পলিটিক্সের দুটো পার্ট আছে একটা পার্ট হচ্ছে মূল্যবোধ ভ্যালুস গ্রিন পলিটিক্স ওই রেটরিক একটা আছে সবুজ সব কিছুই কিন্তু সবুজ নয় অসবুজ পার্টটাই ইম্পর্টেন্ট বেশি একদিক থেকে মানে গ্রিন পলিটিক্স is actually taking care of two parts one part is the natural ecology natural ecology in mothe achi ecological wisdom sustainability ageo bolechi ar arekta part ache social ecology seta kintu khub important social ecology in mothe porche social justice jetar kotha marx o bolechen mane actually class struggle and emancipation of labor class working class অব দ্য ওয়ার্ল্ড এটা তো একটা ইমান্সিপেশন মুভমেন্ট এটা তো একটা সোশ্যাল জাস্টিস তা ড্রিম পলিটিক্স ওই রেটরিকের তলায় কিন্তু একটা খুব বড় এপিস্টিমোলজি কাজ করছে যার মধ্যে অনেকগুলো প্রিন্সিপাল চার ছটা প্রিন্সিপালের মধ্যে চারটে প্রিন্সিপাল কিন্তু অসবুজ তথাকথিত সবুজ নয় যেমন আরেকবার যাচ্ছি ওটায় হ্যাঁ যে সোশ্যাল জাস্টিস গ্রাস রুট ডেমোক্রেসি নন ভায়োলেন্স আর রেসপেক্ট ফর ডেমোক্রেসি আগেও এই চারটে পিলার বলেছি এই চারটে কোনোটাই কিন্তু এই চারটেই কিন্তু সোশ্যাল ইকোলজি সোশ্যাল জাস্টিস গ্রাস রুট ডেমোক্রেসি নন ভায়োলেন্স অ্যান্ড রেসপেক্ট ফর ডাইভার্সিটি চারটে কিন্তু সোশ্যাল ইকোলজি বাকি দুটো হচ্ছে ন্যাচারাল ইকোলজি যেটাকে গ্রিন বলা যেতে পারে ইকোলজিক্যাল উইজডম আর সাস্টেনেবিলিটি এই দুটো গ্রিন মানে আক্ষরিক হচ্ছে গ্রিন কিন্তু বাকি যে চারটে পিলার টেবিলের যে চারটে পায়া এই চারটে পায়া কিন্তু সোশ্যাল ইকোলজি এটা আর বাকি দুটো হচ্ছে ন্যাচারাল ইকোলজি গ্রিন টেক গ্রিন পলিটিক্স টেকস কেয়ার অফ বোথ মানে শুধু তো ন্যাচারাল ইকোলজি নয় ন্যাচারাল ইকোলজি গাছগাছালি সব কিছু রইল আর আমরা মারপিট করে মরলাম সে ফর এক্সাম্পল কমনাল গাছপালা সব কিছু রইল আর আমরা সব দুটো গোষ্ঠী মারপিট করে মরলাম তাতে কি হলো ব্যাপারটা তো হলো না দাঁড়ালো না সভ্যতা তো দাঁড়ালো না কাজেই ন্যাচারাল ইকোলজি ইজ পার্ট অফ গ্রিন পলিটিক্স সোশ্যাল ইকোলজি ইকোলজি মানে এনভায়রনমেন্ট সোশ্যাল এনভায়রনমেন্টটাও তো ইম্পর্টেন্ট এই প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার ভুলে গিয়েছিলাম বলি হঠাৎ মনে বললো ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম মানে ইউনাইটেড নেশনসের একটা উইং ইউনেপ বলছে ভারতবর্ষের ভারতবর্ষে এখন ইউনেপের মূল ফোকাস হচ্ছে সোশ্যাল ইকোলজি একটা উদাহরণ দিই ইউনেপ বলছে যে ভারতের শহরে আরবান পাবলিক স্পেস যেটা থরোফেয়ার যে রাস্তা যে রাস্তা দিয়ে আমরা যাই হাইওয়ে ধরা যায় ভারতের টোটাল আরবান পাবলিক স্পেস যেটা থরোফেয়ার সেটার এইটি ফাইভ পারসেন্ট ইজ রিজার্ভ ফর ভেহিকেল 
ভেহিকেল ভারতের পনেরো পার্সেন্ট মানুষের আছে পার্সোনাল ভেহিকেল মানে ভারতের পনেরো পার্সেন্ট মানুষের জন্য পাবলিক স্পেস থরোফেয়ার ইজ এইটি ফাইভ পার্সেন্ট আর ভারতের এইটি ফাইভ পার্সেন্ট মানুষ পেভমেন্ট মানে ফুটপাথ ব্যবহার করে তাদের জন্য ফুটপাথের জায়গা হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট মানে পঁচাশি পার্সেন্টের জায়গা হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট আর পনেরো পার্সেন্ট যাদের গাড়ি আছে তাদের জায়গা হচ্ছে পঁচাশি পার্সেন্ট ইউনেপ এখন এটাকে ফোকাস করেছে এটা দিস ইজ সোশ্যাল ইকোলজি এবার গ্রিন পলিটিক্সে কিন্তু সোশ্যাল ইকোলজিও আসছে সোশ্যাল ইকোলজি একদিক থেকে মার্কসের অবদান মানে গ্রিন পলিটিক্স ইনহেরিটেড ফ্রম মার্কস থ্যাংক ইউ স্যার আমি এখানে পাপি আর সেনগুপ্ত মহাশয়াকে দেখতে পাচ্ছি ম্যাম আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি করতে পারেন আচ্ছা ওনার হয়তো কোনো প্রশ্ন নেই আমাদের প্রশ্ন আপাতত আমরা এখানেই শেষ করছি কেননা সময় অনেক হয়ে গেছে সময়ের বাধ্যবাধকতার জন্য আমি সমীরণ দাস আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের সভাপতি তাকে বলবো ভোট অফ থ্যাংক দেওয়ার জন্য আচ্ছা পাপিয়া ম্যাম সভাপতি এসেছেন উনি যদি কিছু প্রশ্ন করেন করতে পারেন একটু অসাধারণ প্রোগ্রাম দেখলাম গ্রিন পলিটিক্স বা এনভায়রনমেন্ট নিয়ে আমরা তো অনেক অভিজ্ঞতা আমাদের হচ্ছে এবং অনেক কিছু অজানা দেবাশিস তোমাকে অনেক মানে ধন্যবাদ দিলেও কম হবে এত সুন্দর আলোচনা মানে অনেক কিছুই জানতাম না যেটা আজকের আলোচনা থেকে জানতে পেরেছি আর প্রশ্ন আমি আমার সেরকম প্রশ্ন নেই কারণ আমি অতটা এই সম্পর্কে অতটা আমার অভিজ্ঞতা ডিপ ইন দা ইন দা সেন্স অফ ডেপথ সেটা নেই তো আমার খুব সুন্দর একটা ধারণা হলো এই সম্পর্কে এবং অনেক অজানা জিনিস দেবাশেষ তোমার কাছ থেকে জানতে পারলাম অনেক ধন্যবাদ তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ পরবর্তীকালে তোমার থেকে কিছু আরো কিছু আমার জানবার আগ্রহ রইল আমাদের সঙ্গে সবসময় রয়েছেন আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হলো সেটা আশা করি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত গবেষক যারা রয়েছেন এই বিষয় নিয়ে যারা গবেষণা করার কথা ভাবছেন বা আগামী দিনে গবেষণা করবেন বা গবেষণা করছেন তাদেরও খুব মানে তারা খুব উপকৃত হলেন আর এই বিষয়টা যেহেতু নতুন এবং এই বিষয় নিয়ে আমাদের সেভাবে বাংলায় এর আগে আমাদের এই চর্চা কেন্দ্রে একবার চর্চা হয়েছে তবুও আজকে আরো সুন্দর করে আলোচনা হলো এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সহ বাংলাদেশ সহ ত্রিপুরা অসম সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গ্রিন পলিটিক্স নিয়ে সিলেবাসে রয়েছে তো আশা করি তারাও খুব সমৃদ্ধ হবেন এই আজকে আলোচনায় আমরা নতুন অনেক কিছু জানতে পারলাম আশা করি আমরা দেবাশিস স্যারকে আর এর পরেও আরো আরো নতুন নতুন বিষয় নিয়ে পাবো আরো বিভিন্ন ধরনের আলোচনার করবে স্যারকে আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই আমাদের সঙ্গে প্রদীপ্ত স্যার আমাদের এই সুন্দর একটা আলোচনা পুরোটা সঞ্চালন করার জন্য আর যে সমস্ত শ্রোতা বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন ছাত্রছাত্রীরা যারা ছিলেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র পক্ষ থেকে শুভরাত্রি জানাচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ আরো একবার থ্যাংক ইউ শুভরাত্রি